வாழ்க வையகம் அனைவருக்கும் வணக்கம் பானு ஹோம் எஜுகேஷன் அதை பற்றி விரிவாக நம்ம பார்க்கறக்குறோம் இது என்ன பானு ஹோம் எஜுகேஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பானு வீட்டு கல்வி முறை அதாவது இப்ப இருக்கிற கல்வி முறை ஒழுங்காக இல்லை அப்படின்னு அதை சரி பண்ணுறதுக்காக நாம் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு திட்டம் அது என்ன சரியா இல்லை முதல் விஷயம் இப்போ நம்ம எல்லா நாடுகள்லேயும் கல்வி இருக்கு இல்லையா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாட்டும் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும் பொழுது சில நாட்டு கல்வி தான் நல்லா இருக்கு பல நாட்டில் கல்வி நல்லா இல்லை குறிப்பாக இந்தியாவில் நல்லாவே இல்லை இருந்துச்சு ஒரு நூறு வருஷம் முன்னால் இரநூறு வருஷம் முன்னால் குருகுல கல்வின்னு ஒழுங்காக தான் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ ஒழுங்காக இல்லை இப்போ இருக்கிற கல்வி முறையில் உங்கள் குழந்தை பள்ளிக்கூடத்துக்கோ காலேஜுக்கோ போய் படிச்சுட்டு வந்தால் அது நல்லா இல்லைங்க உடனே ஏன்னு கேட்பீங்க ஒரு நாலு கேள்வி கேட்குறேன் எந்த பள்ளிக்கூடத்துலையாவது மருந்து இல்லாமல் உடம்பை எப்படி ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்களா எந்த பள்ளிக்கூடத்துலையாவது சாப்பாடை எப்படி ஒழுங்காக சாப்பிட்டு ஜீர்ணம் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்களா எந்த பள்ளிக்கூடத்துலையாவது தண்ணி எப்படி குடிக்கிறது மூச்சு காற்று எப்படி இழுக்கிறது எப்படி உழைக்கிறது மனசுன்னா என்ன அது எப்படி அமைதியாக வச்சுக்கிறது நிம்மதியாக வச்சுக்கிறது இதை பற்றி சொல்லி கொடுத்தாங்களா இல்லை இப்போது நான் ஒரு அஞ்சு நாள் கிளாஸ் நடத்துகிறேன் எட்டு வருஷமாக ஹீலர் பாஸ்கர் இப்படி பல நாடுகளுக்கு போய் நடத்திட்டுருக்கிறேன் அதில் பல பேர் வரீங்க நிகழ்ச்சி கலந்துக்கிறீங்க நீங்கள் எல்லாம் வந்து கற்றுக்கிறீங்க வந்திருக்கிற எல்லாருமே சாதாரண ஆள் கிடையாது அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ண வரவங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய டீச்சர் பிரின்ஸிபல் பெரிய சயின்டிஸ்ட்டு டாக்டரு எல்லோரும் வராங்க நான் கேட்குறது இவ்வளோ தான் அதுக்காக நான் பெரிய புத்திசாலின்னு சொல்ல வரல நானும் உங்களை மாதிரி படித்து வந்தான் நான் சொல்லிக் கொடுக்குற கிளாஸில் சொல்லிக் கொடுக்குற எந்த விஷயமும் எனக்கு கல்வி சொல்லிக் கொடுக்கல பள்ளிக்கூடம் சொல்லிக் கொடுக்கல காலேஜ் சொல்லிக் கொடுக்கல நான் பல நாடுகளுக்கு போய் கஷ்டப்பட்டு பல ஆசிரமங்களுக்கு போய் பல புத்தகங்களை படித்து கற்றுக்கிட்டது இதுக்கு நான் ஏன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரணும் இதுதான் கேள்வி சாப்பிட கூட தெரியல அது கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கீங்க தண்ணி குடிக்க தெரியல வேறு கிளாஸ்க்கு போகிறீங்க படித்தவங்கெல்லாம் மனசை எப்படி நிம்மதியாக வச்சுக்கிறேன்னு தெரில சுகப்பிரசவம் தெரியல குடும்பத்தில் அமைதியாக எப்படி வாழ்கிறேன்னு தெரியல அன்பு தெரியல மரியாதை தெரியல தாம்பத்தியம் தெரியல ஒன்றுமே தெரியல எதுக்கு படிக்கணும் இதான் கேள்வி அதை விடுங்க படித்தவங்க யாராவது மரியாதையாக இருக்காங்களா படிக்காதவங்கெல்லாம் சாமி கண் தங்கம் அப்படின்னு பேசுவாங்க இந்த படித்தவங்கெல்லாம் கிழவி பெருசு மதிக்கிறதே இல்லை யாருமே அப்புறத்துக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரணும் புரிஞ்சுக்குங்க இப்போ இருக்கிற பள்ளிக்கூடம் காலேஜ் சிஸ்டம் இந்தியாவில் சரியில்லை பல நாடுகள் சரியில்லை அதை சரிப்படுறதுக்காக நாம் ஒரு திட்டம் ஆரம்பிச்சுருக்கோம் அதுக்கு பேர் பானு ஹோம் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பேர் இதுக்கு ஒரு பேர் தான் பானு ஹோம் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்னு அதுக்காக வீட்லேயே படிக்கணும்னு சொல்கிறக்கில்ல ஆரம்பிக்கும் போது அப்படி பேர் வச்சோம் பானு வீட்டு வழி கல்வி முறைன்னு ஆரம்பித்தோம் அதுக்காக வீட்லேயே படிங்கன்னு சொல்ல கல்வியை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு ஒரு தளம் ஒரு களம் நான் ஒன்று ஸ்கூலெல்லாம் கட்டல உங்கள் குழந்தையால் அட்மிட் அட்மிஷன் வந்து கொடுங்க சேர்த்துங்கன்னு சொல்ல கல்வியை ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு நாம் பல நாடுகளுக்கு போய் பல கல்வி சம்மந்தப்பட்ட நிபுணர்களை ஆராய்ச்சி பண்ணி பல பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் அங்கே இருக்க சிஸ்டத்தையெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்தியா இலங்கை சிங்கப்பூர் மலேசியா ஃப்ரான்ஸ் ஜெர்மன் பல நாடுகளுக்கு விஜயம் செஞ்சு பல பள்ளிக்கூடத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணி நான் வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு கொடுக்குறேன் இது ஒரு தளம் வெறும் வாய் மட்டும்தான் சரி அப்போது இதை பார்த்த உடனே உடனே பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறத நிறுத்திடலாமான்னா அப்படியெல்லாம் இல்லை முதல்ல ஒரு வருஷம் எடுத்துக்கணும் கல்வி ஏன் ஒழுங்காக இல்லை அதை எப்படி ஒழுங்கு பண்ணுறது நம்ம என்ன செய்கிறதுன்னு ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு தான் ஒரு மணி நேரம் ஒரு ஒரு வருஷம் ஆகும் அதை முடிச்சுட்டு தான் கடைசியாக தான் உங்கள் குழந்தைங்களை அடுத்து என்ன செய்யலாம் முடிவு எடுக்கணும் எடுத்தோன்னே குழந்தைகளை பள்ளிக்கூடத்தில் வெளியே கூட்டிகிட்டு வந்துடாதீங்க முதல்ல ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க புரியணும் ஏன்னா ரொம்ப வருஷமாக கெட்டு போய் கிடக்கு சரி பண்ணணும் எனவே நாம் பானு வீட்டு கல்வி முறைன்னு ஒரு திட்டம் ஆரம்பிச்சுருக்கிறோம் இது வந்து யாருக்காவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா டபிள்யூ 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 டாட் செல்ஃப் எஜுகேஷன் ஹட் ஹோம் எஸ்சிஎல்எஃப் இடியுசிஏடிஐஒஎன் ஏடிஹிஎம்இ அட் சாரி டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிற வெப்சைட்டுக்கு போனால் எல்லாமே விளக்கமாக இருக்குது எல்லாமே ஃப்ரீ தான்
அதிலெல்லாம் எல்லாமே விளக்கமாக இருக்கும் ரெண்டு இது சம்மந்தப்பட்ட சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா செல்ஃப் எஜுகேஷன் அட் ஹோம் அட் ஜிமெயில் டாட் காமுக்கு ஒரு மெயில் ஒரு இமெயில் அனுப்பலாம் இல்லையா ஃபோன் நம்பர் இருக்குது எயிட் டபுள் டூ ஜீரோ டபுள் சிக்ஸ் செவன் ஒன் டூ ஜீரோ இந்த நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணால் விளக்கமாக ஒரு டீம் இருக்குது அவங்க விளக்கமாக சொல்லுவாங்க வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது எயிட் டபுள் டூ ஜீரோ டபுள் சிக்ஸ் செவன் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் லிங்க் பண்ணி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா வீட்டில் அனுப்பிச்சு வைப்பாங்க இந்த பானு எஜு ஹோம் எஜுகேஷன் எப்படி செயல்படுதுன்னா யாருக்காவது வேணும்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் வேலை அந்த வாட்ஸ்அப்பில் இல்லை அந்த மெயிலில் அந்த ஃபோன் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி லேட்டஸ்ட்டு ஏ ஃபோர் சீட்டுன்னு கேட்கணும் நான் திடீர் திடீர்னு மாற்றிட்டே இருப்பேன் கட்டுறது கை மண் அளவு இன்றைக்கி ஒரு பள்ளிக்கு போயிருப்பேன் நல்லா இருந்திருக்கும் ரெஃபர் பண்ணியிருப்பேன் அதை விட சூப்பர் பள்ளி ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருவேன் இதை விட்டு அதுக்கு போயிருவேன் நான் ஒருத்தர் பார்த்துருப்பேன் ரொம்ப நல்லா இருந்திருப்பார் அவரை பற்றி ரெஃபர் பண்ணியிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் அனுப்பிச்சு விட்டுருப்பேன் அவர் ஒரு வேலை மக்களை வேறு மாதிரி திசை திருப்பி ட்ரை பண்ணுவார் அப்போ அவரை நம்பர் தூக்கிடுவேன் ஸோ இது ஒரு முயற்சி இது ஒரு தளம் இது ஒரு கல்வி ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான ஒரு திட்டம் அப்போ லேட்டஸ்ட்டு நீங்கள் ஏ ஃபோர் சீட்டை வாங்குறது தான் முதல் வேலை அந்த ஏ ஃபோர் சீட்டில் லேட்டஸ்டான திட்டங்கள் லேட்டஸ்டான நம்பர்ஸ் இருக்கும் அதை படித்தா உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிடும் அதை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் யூடியூப்பில் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ஃபோன் பண்ணுங்கள் ரெண்டு வருஷம் முன்னால் கொடுத்த ஏ ஃபோர் சீட்டு வேறு இப்போ கொடுக்குற ஏ ஃபோர் சீட்டு வேறு மாறிகிட்டே இருக்கும் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஒழுங்குபடுத்திகிட்டே இருப்போம் ஸோ இந்த பானு ஓம் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை பற்றி இன்னும் விளக்கமாக நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் முதல் விஷயம் நான் கேட்ட மாதிரி கல்வியில் எதையுமே சொல்லிக் கொடுக்கல அப்புறம் கல்வி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லையோ அதையெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்துட்டு கல்வின்னு சொல்கிறாங்க எதெல்லாம் வேணுமோ அதை தனியாக படிக்க சொல்கிறாங்க இன்ஃபர்மேஷன் வேறு நாலேஜ் வேறு ஸோ கல்வியில் ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான நல்ல விஷயங்கள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஒரு நாளில் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய விஷயத்தை ஒரு வருடமாக இழுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு தான் நாம் இந்த கல்வி திட்டத்தை ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இந்த கல்வி திட்டத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா இன்றைக்கி ஜனவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இன்றைக்கி லெவலில் இதுக்கு பதினாலு பார்ட் இருக்கு ஃபோர்டீன் பார்ட்ஸ் நான் ஒவ்வொன்றா முதல்ல சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பதினாலு பாட்டு அப்புறம் பார்க்கலாம் முதல்ல எத்தனை பாட்டு இருக்குது அதில் என்ன இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் முதல் பாட் என்ன தெரியுமா பானு ஹோம் எஜுகேஷன்னு நான் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னால் ஒரு வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் எஜுகேஷன்னா என்ன எப்படி கெட்டு போயிருக்கு அதை எப்படி சரி பண்ணுறது சர்டிஃபிகேட்னா என்ன ஏன் சர்டிஃபிகேட் வேணும் எதுக்கு வேலைக்கு போகணும் ஃபின்லாண்டில் எப்படி சிலபஸ் இருக்குது நம்ம நாட்டில் எப்படி சிலபஸ் இருக்குது டீச்சர்னா என்ன எந்த மாதிரி கல்வியை பிரிக்கலான்னு ரொம்ப நேரம் பேசியிருக்கிறேன் பானு ஹோம் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்னு நான் முதல் முதல்ல ஒரு வீடியோ பேசியிருக்கேன் அந்த வீடியோவை முதல்ல பார்க்கணும் இதுதான் பார்ட் ஒன் அந்த வீடியோவில் பேசுனத அப்படியே டெக்ஸ்டாக தமிழில் எழுதி அது அமைதி ஆரோக்கியங்கிற நமது பத்திரிக்கையில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதை நீங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் வீடியோ இருக்குது புக் இருக்குது ஆஃபீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் யூடியூப்பில் வெப்சைட்டில் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற எல்லா சரக்கும் ஆஃபீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா பணம் கட்டினீங்கன்னா வீட்டுக்கு கொரியர் அனுப்புவாங்க இது ஒன்று ரெண்டாவது வெப்சைட்டில் நீங்கள் இலவசமாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் மூணாவது நான் சொன்ன வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா எப்படி உங்களுக்கு அது இலவசமாக எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது சொல்லிக் கொடுப்பாங்க மெயில் இருக்குது மெயிலுக்கு அனுப்பிச்சிங்கன்னா கூகுள் ட்ரைவில் அட்டாச் பண்ணி அனுப்பிச்சிருவாங்க இப்படி எல்லா வசதியும் செஞ்சுட்டு தான் பண்ணியிருக்கிறோம் வசதி இருந்தால் காசு கொடுத்து வாங்குங்க வசதி இல்லைன்னா ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் ஆக மொத்தம் எப்படியாவது இந்த ப பதினாலு பாட்டை தெரிஞ்சுக்கணுங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன பார்ட்டு வேறு இப்போ சொல்கிற பார்ட்டு வேறு மறுபடியும் சொல்கிறேன் லேட்டஸ்ட்டாக சில விஷயம் சொல்லுவேன் இதுதான் உண்மை இதுக்கு முன்னால் சொன்னது உண்மைதான் அதை விட இது இன்னும் அட்வான்ஸ் லெவல் ஓகே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் பானு ஹோம் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொன்ன அந்த வீடியோவை பார்க்கணும் இல்லை டெக்ஸ்ட்டை படிச்சிடணும் இது ஃபஸ்ட் ஒன் இதில் எஜுகேஷன்னா என்ன அதை எப்படி ஒழுங்கு பண்ணுறதுன்னு ரொம்ப தெளிவாக பேசியிருப்பேன் இது பாகம் ஒன்று ரெண்டாவது கார்ட்டூன் கல்வி முறை
இப்போ இருக்கிற கல்வி ஒழுங்குலைங்கிறத தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அது என்ன தெரியுமா கார்ட்டூன் எஜுகேஷன் குழந்தைகள் எப்போவுமே கார்ட்டூன் பார்க்குது ஸ்கூலுக்கு வர மாட்டேங்குது படிக்க மாட்டேங்குது நாம் எல்லாம் திட்டுறோம் ஏய் எப்போ பார்த்தாலும் ஏன் கார்ட்டூன் பார்க்குற படி கார்ட்டூனில் என்னமோ இருக்குது ஸ்கூலில் என்னமோ இல்லை அந்த கார்ட்டூனில் என்ன இருக்குதோ அதை ஸ்கூலுக்கு கொண்டு வந்துட்டா ஸ்கூலுக்கு குழந்தை வரும் இதுதான் கார்ட்டூன் எஜுகேஷன் அந்த மாதிரி சிஸ்டம் எல்லாம் கிடையாது நான் உருவாக்கியிருக்கேன் கார்ட்டூன் எஜுகேஷன் அது யூடியூப்பில் பாருங்கள் இல்லை அமைதி ஆரோக்கியம் பத்திரிகை எழுதியிருக்கேன் அந்த இதை படிக்கணும் இதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் சரி முதல்ல பண்ண வேண்டியது அந்த மாணவ எஜுகேஷனை படிக்கிறது ரெண்டாவது கார்ட்டூன் எஜுகேஷன் இது படித்தாவே புரிஞ்சிடும் மூணாவது பார்ட் வாவ் எஜுகேஷன் அது என்ன வாவ் எஜுகேஷன் எஜுகேஷன்னா வாவ் அவ்வளோதான் நல்லாயிருக்கு ஒரு குழந்தை படிக்கலையா வாவ் ஒழுங்காக படிக்குதா வாவ் எஜுகேஷனில் எல்லாமே வாவ் தான் சொல்லணும் அதை விட்டுட்டு முட்டாள் உனக்கு அறிவு இல்லை ஒழுங்காக படிக்க மாட்டேங்குது திட்டக்கூடாது ஒரு குழந்தை என்ன செஞ்சாலும் வாவ் தான் வாவ் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஜெர்மன் நாட்டில் ரீசெண்டாக நான் போய் கல்வியை ரிசர்ச் பண்ணேன் அதை பார்த்தோன்னே எனக்கு வாவ் அப்படின்னு தோணுச்சு அதனால் அதுக்கு வாவ் எஜுகேஷன் வச்சுட்டேன் அங்கே எல்லாருமே எந்த குழந்தை என்ன படித்தாலும் படிக்காட்டியும் வாவ் தான் சொல்கிறாங்க அவமானப்படுத்து அசிங்கப்படுத்துறது இல்லை எனவே மூன்றாவது பார்ட் வாவ் எஜுகேஷன்னு யூடியூப்பில் போட போகிறேன் ரெண்டு நாளில் அதை உட்காந்து முதல்ல பார்க்கணும் இல்லையா வாவ் எஜுகேஷன்னு அமைதியாக இருக்க பத்திரிக்கையில் கற்று எழுதியிருக்கிறேன் ஜனவரி மாதம் சாரி பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி வர அமைதியாக இருக்க பத்திரிக்கையில் அதுதான் மெயின் சப்ஜெக்ட் அது வாவ் எஜுகேஷனை பார்த்தாவே கல்வி எப்படி ஒழுங்குன்னு எல்லாம் தெரிஞ்சு போயிருங்க இது நாலாவது பாகம் சாரி மூணாவது பாகம் நாலாவது பாகம் என்ன தெரியுமா ஒரு அம்மாவும் அப்பாவும் கரு உருவாவதற்கு முன்னால் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறத விளக்கமாக நாம் சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ சொல்கிறனே அது என்ன பண்ணணுன்னா அங்கிருந்து ஆரம்பிப்போம் கல்யாணம் அதற்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுங்கிறத ஓகே இப்போ நம்ம பார்ட் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் அடுத்து ஒவ்வொன்றா விளக்கமாக பார்க்கலாம் அடுத்தது அஞ்சாவது பார்ட் கர்ப்ப காலத்தில் அம்மா என்ன செய்யணும் மசக்கைன்னு பேர் ஆறாவது தொப்புள் கொடியை கட் பண்ணாமல் எப்படி குழந்தை பெற்றுக்கிறது மருட்டி சுக பிரசவன்னு பேர் ஏழாவது முதல் வருடம் குழந்தை எப்படி வளர்க்குறது எட்டாவது எந்த மொழியில் குழந்தை படிக்கணும் ஒன்பதாவது ஒன்று முதல் ஐந்து வரை குழந்தை எப்படி சிலபஸ் இருக்கணும் ஸ்கூல் எப்படி இருக்கணும் பத்தாவது ஐந்து முதல் பன்னெண்டு வயது வரை ஒரு பள்ளிக்கூடம் எப்படி இருக்க வேண்டும் சிலபஸ் பதினொன்றாவது பன்னெண்டு வயசுக்கு மேலே ஒரு குழந்தை எப்படி வளர்த்தணும் எந்த காலேஜில் சேர்த்தணும் என்ன பண்ணணும் பன்னெண்டாவது ஒரு குழந்தைக்கு இரண்டு வருடத்தில் இரநூறு மொழிகளை எப்படி கற்றுக் கொடுப்பது பதிமூணாவது கண்ணை மூடி படிப்பது உண்மையா அதுக்கு குழந்தை அனுப்பலாமா மிட் பிரைன் ஆக்டிவேஷன் பதினாலாவது பின்லாந்து கல்வி முறை இப்படி இன்னைக்கு ஜனவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் டோட்டல் சிலபஸ் வந்து நாம் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் பதினாலு பார்ட் இருக்குது மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த பதினாலு பார்ட்டு வந்து ஒரு முழுமை கிடையாது இன்ன டேட்டில் இருக்குது ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து ஃபோன் பண்ணால் இதை கொஞ்சம் பாட்டு மாற்றி மாற்றி போட்டு வச்சுருப்போம் சிலது வெளியே போயிருக்கோம் சிலது புதுசாக உள்ளே வந்திருக்கோம் எது முக்கியமோ அப்படி லைனாக வரும் இன்றைக்கி இருக்கிற அறிவுக்கு இது பதினாலு நல்லாயிருக்கு ஸோ இந்த பதினாலு பார்ட்டை யாரெல்லாம் முழுசாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் முடிவு எடுக்கணும் அவசரப்பட்டு முடிவு எடுக்க வேண்டாம் அதனால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது பானு ஓஜ் ஓம் எஜுகேஷன் என்பது ஒரு தளம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த பதினாலு பார்ட்டை முதல்ல உட்காந்து கேளுங்க பாருங்க அதுக்கான லேட்டஸ்ட் ஏ ஃபோர் சீட்டை நான் சொன்ன நம்பருக்கு வாங்குங்க வாங்கினீங்கன்னா இதுதான் சிலபஸ் சிலபஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இந்த க கல்வி திட்டம் மாதிரி புக்கெல்லாம் அடித்து கொடுக்க மாட்டோம் சிலபஸ் நான் என்ன செய்யணும்னு செய்யக்கூடாதுங்கிறத தெளிவாக கொடுக்குறது பேர் தான் சிலபஸ் இப்போ அந்த பதினாலு பாட்டை பற்றி நாம் பொறுமையாக ஒவ்வொன்றா நம்ம இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல பானு ஓம் எஜுகேஷன் பானு வீட்டு வழி கல்வி முறை அப்படிங்கிற வீடியோவை பார்க்கணும் இல்லைன்னா ஆர்டிக்கலை படிக்கணும் இது பண் ஒன்று ரெண்டு கார்ட்டூன் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறத வீடியோவை பார்க்கணும் இல்லை டெக்ஸ்ட்டு படிக்கணும் இது ரெண்டாவது வேலை மூணாவது வேலை வாவ் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறத வீடியோ பார்க்கணும் இல்லைன்னா புக்கு படிக்கணும் இது மூணாவது வேலை நாலாவது வேலை கல்யாணத்துக்கு முன்னால் அதாவது கர்ப்பம் ஆகிறதுக்கு முன்னால் இருந்தே எஜுகேஷன் ஆரம்பிக்கலாம் ஒருவேளை அதுக்காக நீங்கள் குழந்தை பெற்றுக்கிட்டிங்கன்னா அது வேறு சிஸ்டம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் 
கல்யாணத்துக்கு முன்னாலேயே கரு உருவாக்குறதுக்கு முன்னால் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டால் ரொம்ப சிம்பிள் நான் ஹீலர் பாஸ்கர் ஐந்து நாள் வகுப்பு நடத்துகிறேன் அந்த வகுப்பில் வந்து கலந்துக்கணும் அதில் முதல் ரெண்டு நாள் உடம்புக்கு எந்த ஒரு வியாதி வந்தாலும் எந்த ஒரு மருந்து இல்லாமல் எப்படி குணப்படுத்தி ஆரோக்கியமாக வாழ்கிறதுன்னு நான் பேசியிருப்பேன் இது புரிஞ்சு ஃபாலோ பண்ணால் தான் அந்த கரு சுத்தமான கருவாக உருவாகும் அங்கேயே நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் இது ஆப்ஷன் ஒன்று ஒன்று கிளாஸுக்கு வரணும் டைரெக்டாக இது கோயம்புத்தூர் சென்னை குவைத்து சிங்கப்பூர் மலேசியாவில் நடந்துட்டுருக்கு பல்வேறு நாடுகளில் உங்களுக்கு ரொம்ப பக்கமாக இருந்தால் கோயம்புத்தூருக்கு வாங்க இல்லை கோயம்புத்தூர் இங்கேருந்து ரொம்ப தூரமாக இருந்தால் சிங்கப்பூருக்கோ மலேசியாவுக்கோ வாங்க வந்து கற்றுக்குங்க இது பாயிண்ட் ஒன்று இல்லை நேரில் வர முடியாது அப்படின்னா நம்ம ஆஃபீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணி நம்மளுடைய அஞ்சு நாள் வீடியோ இருக்கு இல்லையா அதை வாங்கி வீட்டில் உட்காந்து புருஷ முராட்டி பார்க்கணும் இல்லைன்னா யூடியூப்பில் போனீங்கன்னா இருக்கும் ஆனால் யூடியூப்பில் எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அங்கங்கே பார்க்குறாங்க விட்டு விட்டா அது பிரயோஜனம் இல்லை அதை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க எல்லோரும் எங்க எனக்கு எல்லா என்ன எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்குங்க ஹீலர் பாஸ்கர் தெரியுங்க அப்படிங்கிறாங்க தெரியுங்கிறாங்க ஆனால் என்ன சொன்னேன்னு தெரிய மாட்டேங்குது எல்லோரும் அங்கங்கே வாட்ஸ்அப்பில் யூடியூப்பில் அங்கங்கே ஏதோ பார்த்துட்டு அவரை பற்றி எனக்கு எல்லாமே தெரியுங்க என்னை பற்றி எனக்கு எனக்கே இன்னும் தெரியாது அங்கங்கே பார்த்துட்டு எல்லோரும் நினைக்கிறாங்க பாஸ்கர் ரொம்ப நல்லவர் நல்லா பேச அவ்வளோதான் அவர் நல்ல விஷயம் பேசிகிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களே தவிர நான் என்ன தான் பேசுகிறேன்னு யாருக்குமே தெரியலிங்க அது ரீசண்டாக தான் கண்டுபிடிச்சேன் கூட இருக்கிறவங்களுக்கே தெரியல அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது எல்லாத்துக்கும் என்ன தெரியும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு தெரியாதுங்கிறது அப்புறம் தான் கண்டுபிடிச்சேங்க அதனால் யூடியூப்பில் அங்கங்கே பார்க்குறங்க அது பாருங்கள் நான் சொல்ல வருது என்னென்னா லைனாக பார்க்குறதே சிறப்பு ஒன்று கிளாஸ்க்கு வரணும் இல்லையா அஞ்சு நாள் வீடியோ இருக்குது இல்லையா வாங்கி உட்காந்து வீட்டில் பொறுமையாக லைனாக பார்க்கணும் இல்லையா ஆடியோ இருக்குது இயர்ஃபோனில் மாட்டி செ செல்ஃபோனில் போட்டுட்டு உட்காந்து ஃபுல்லாக கேளுங்க யூடியூப்பில் எல்லாமே ஃப்ரீ டவுன்லோடு யூடியூப்பில் அங்கங்கே இருக்கும் வெப்சைட்டுக்கு போங்க டபிள்யூ 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 டாட் அனாட்டமிக் தெரப்பி டாட் ஆர்ஜி வெப்சைட் போனீங்கன்னா அஞ்சு நாள் வகுப்பு அப்படின்னு யூடியூப்பில் இருக்கும் அந்த லிங்க் இருக்கும் அதில் போய் கிளிக் பண்ணால் யூடியூப்புக்கு வரும் மறுபடியும் யூடியூப்பில் கண்டினியூ பண்ணிடக்கூடாது அது மாறி மாறி வரும் வெப்சைட்டுக்கு போய் போய் வரணும் ஒவ்வொரு பார்ட்டாக பார்க்கணும் இப்படி முடிக்கணும் கிளாஸை ஒன் ஸ்டோன் நயன் மேங்கோ அட் ஜிமெயில் டாட் காமுக்கு ஒரு மெயில் அனுப்பிச்சா இந்த அஞ்சு நாள் வகுப்பு ஆடியோ வீடியோ புக் எல்லாமே தமிழ் தெலுங்கு கன்னடா மலையாளம் ஹிந்தி மலாய் உருது சைனீஸ் பல மொழிகள் இருக்குது உங்களுக்கு மெயிலுக்கு ஃப்ரீயாக வந்துடும் கூகுள் ட்ரைவில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இயர்ஃபோனில் நீங்கள் வச்சு கேட்டுக்கலாம் டிவிடி வேணும்னா நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் டபுள் எயிட் செவன் ஜீரோ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் நைன் டபுள் சிக்ஸ் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பேங்கில் பணம் கட்டினா வீட்டுக்கு அனுப்புவாங்க ஸோ முதல்ல செய்ய வேண்டியது அஞ்சு நாள் வீடியோவை கிளாஸை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இதை ஃபஸ்ட் ரெண்டாவது பத்து நாள் விபாசனா பயிற்சி அப்படின்னு ஒரு பயிற்சி இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் விபாசனா சென்டர்னு அதோடய பெருமையை பற்றி அஞ்சு நாள் கிளாஸில் விளக்கமாக சொல்லிக் கொடுத்துருப்பேன் அதுக்கு ஒரு முறையாவது போயிட்டு வந்து கருவுற்றா அந்த கரு சுத்தமான கருவாகும் பத்து நாள் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் தம்மா டாட் ஆர்ஜி டிஹெச்ஏஎம்எம்ஏ டாட் ஆர்ஜி ஃபோன் நம்பர் நைன் எயிட் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டபுள் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ இந்த நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா விளக்கமாக சொல்லுவாங்க பத்து நாள் கிளாஸ் எங்கே நடக்குதுன்னு எல்லா நாட்டிலையும் இருக்குது ஒரு முறை போயிட்டு வாங்க இது அடுத்தது மூணாவது நான் கோயம்புத்தூரில் கோவை புதூரில் நிஸ்டை அப்படிங்கிற இடத்துல அந்த பத்து நாள் சில பேர் லீவ் போட்டு போறக்கு ரொம்ப யோசிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி மூன்று நாள் மினி விபாசனா யோகா விபாசனான்னு நான் ஒரு சிலபஸ் ஆரம்பிச்சுருக்கேன் ஃப்ரீ வரலாம் மாத மாதம் நடக்குது ஒரு முறை அந்த கிளாஸுக்கு வந்துட்டு மூணு நாள் அமைதியாக உட்காந்துட்டு போனீங்கன்னா அது ஒரு தெளிவை ஏற்படுத்தும் ஸோ கல்யாணத்துக்கு முன்னால் கரு உறதுக்கு முன்னால் என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல அஞ்சு நாள் கிளாஸ் முடிக்கணும் பத்து நாள் விபாசனா போயிட்டு வரணும் இல்லை மூணு நாள் கிளாஸ் முடிக்கணும் இதெல்லாம் தயாரானதுக்கு அப்புறம் தான் நாம் கரு உறதை பற்றி யோசிக்கணும் அப்போ தான் அந்த கரு சிறந்த கருவாக இருக்கும் அந்த கருவுக்கு அந்த குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுப்பது ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் இது வந்து நாலாவது பார்ட் அஞ்சாவது பார்ட் இப்போ கரு உற்பத்தி ஆயிடுச்சு என்ன செய்யணும் அதுக்கு சிலபஸ் சிலபஸ் நான் புரிஞ்சுக்க நான் பேசுகிறேன்ல இதுதான் சிலபஸ் பல பேர் ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி சிலபஸ் எங்கே சிலபஸ் எங்கேன்னு கேட்குறாங்க சொன்னால் புரிஞ்சுது இல்லையா அதுதான் சிலபஸ் எல்லாத்துக்கும் சிலபஸ்னாவே ஒரு பு
மசக்கை பார்ட் ஒன் மசக்கை பார்ட் டூனு ரெண்டு கற்று எழுதியிருக்கிறேன் அமைதி ஆரோக்கியம் பத்திரிக்கையில் அது ஆடியோ கிடையாது வீடியோ கிடையாது கற்று மட்டும்தான் இருக்குது அமைதி ஆரோக்கியம் பத்திரிக்கையை வாங்கி இல்லை அந்த பத்திரிக்கையை இலவசமாக டவுன்லோட் பண்ணி மசக்கை பார்ட் ஒன் மசக்கை பார்ட் டூ அது வந்து கர்ப்ப காலத்தில் என்ன செய்யணுங்கிறதுக்கு எழுதப்பட்ட கட்டுரைகள் ரெண்டு கட்டுரை எதுக்கு பார்ட் டூனா திடீர்னு புதுசாக சில விஷயம் கிடைக்கும் பார்ட் த்ரீ ரிலீஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கு தான் பார்ட் டூனு வச்சுருக்கேன் மசக்கை அப்போ என்ன பண்ணணும்னு ஏற்கனவே கட்டுரை எழுதியாச்சு அதுதான் சிலபஸ் அதை உட்காந்து படிக்கணும் மசக்கை பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அப்படிங்கிற ரெண்டு கட்டுரையை வாங்கி படிக்கணும் அதுக்கு ஆடியோ வீடியோ கிடையாது அதில் விளக்கமாக இருக்கும் கர்ப்ப காலத்தில் என்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்னு அடுத்து கர்ப்ப காலத்தில் என்னென்ன எக்ஸசைஸ் செய்யணும் சுக பிரசவத்துக்காக குழந்தை தானாக வெளியே வர்றதுக்கு ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் மருந்து மாத்திரை இல்லாமல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போகாமல் குழந்தை எப்படி வெளியே கொண்டு வருதுன்னு சில பயிற்சி இருக்குது உடல் பயிற்சி அது கூடிய சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஷூட்டிங் எடுக்கல சிலபஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ஷூட்டிங் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணணும் கூடிய சீக்கிரம் வந்துடும் அப்போது மசக்கை எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்கும் அதுக்கு டெஸ் டெக்ஸ்ட் இருக்காது ஏன்னா செஞ்சு காட்டுற மாதிரி இருக்கும் இதை நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்க்கணும் இல்லை ஆஃபீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணி வீடியோ வாங்கி பார்க்கணும் மசக்கை எக்ஸசைஸ் இது இது வரைக்கும் யாருமே தெளிவாக சொல்லிக் கொடுக்கல எந்த மாதிரி பயிற்சி பண்ணால் குழந்தை வெளிவரும் மசக்கை எக்ஸசைஸ் அதை உட்காந்து வீடியோ பார்த்துட்டு டெய்லி இதை செய்யணும் குழந்தை பிறக்கும்போது செய்கிறது இல்லை டெய்லி செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தால் தான் அதை குத்தை வச்சு சில பேர் குத்தை வச்சு உட்காந்ததே இல்லையாமா குழந்தை பிறக்காது அப்போ நீங்கள் சுகப்பிரசத்துக்கு வராதிங்க அடுத்தது ஒரு மூணு பேர் இருக்காங்க இந்த சுகப்பிரசவம் சம்மந்தமாக ரிசர்ச் பண்ணவங்க அவங்களுடைய நம்பர் கொடுப்பேன் அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி மூணு பேர்த்துக்கிட்ட தனித்தனியாக ஐடியா கேட்கணும் திருமதி மணிமொழி நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ டபுள் செவன் நைன் ஜீரோ எயிட் ஒன் திருமதி கோமதி ட்ரிபிள் எயிட் ட்ரிபிள் த்ரீ டூ செவன் சிக்ஸ் எயிட் திருமதி சாய் தேவி நைன் செவன் நைன் ஜீரோ சிக்ஸ் ஜீரோ டூ ஃபோர் ஒன் ஃபோர் இந்த மூணு பேர்த்துக்கும் தனித்தனியாக ஃபோன் பண்ணோம் ஒரு வேலை மூணு பேரும் சின்ன சின்ன மாற்று கருத்துக்கள் இருக்கலாம் கருத்துக்கள் முரண்பாடு இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்று சொல்லுவாங்க நீங்கள் அந்த மூணு பேர்த்தில் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு யார் சொல்கிற பெஸ்ட் ஐடியா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதோ அதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இவங்க ஃபோன்லேயே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இந்த கர்ப்ப காலத்தில் டிவி பார்க்கவே கூடாது யாராவது மெகா சீரியல் பார்த்தீங்கன்னா தயவு செய்து எங்கிட்ட வராதிங்க அந்த குழந்த மெகா சீரியல் குழந்தையாக தான் பிறக்கும் அது நல்லாவே இருக்காது குடும்பத்தில் பிரச்சனை பண்ணிட்டே சுற்றிட்டுருக்கும் கர்ப்ப காலத்தில் நம்ம டிவி பார்க்குற நிறுத்துங்க அடுத்தது டாக்டர்கிட்ட போகவே கூடாது போனால் நல்லா இருக்கவே மாட்டிங்க நம்மளாம் ஒழுங்காக சுக பிரச்சனை பார்த்துட்ருந்தோம் இந்த மருத்துவங்கிற பேரில் அலோபதி உள்ளே வந்து அது செய்கிற இதை செய்கிறேன்னு சொல்லி பொதுமக்களை ஏமாற்றி தேவையில்லாத குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி நம்மளை டென்ஷன் பண்ணி பணத்தையும் பிடுங்கிட்டு தடுப்பூசி போடுறேன் டேப்லெட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி முற்றிலுமாக ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறது நான் இந்த மாதிரி பேசும்போது எல்லோரும் சொல்கிறாங்க நீ என்ன படிச்சிருக்க உனக்கு என்ன தெரியும் நீ என்ன இதை பற்றியெல்லாம் பேசுகிறேன்னு யாருக்காவது தில்லு இருந்தால் தைரியம் இருந்தால் நெஞ்சில் மஞ்சா சோறு இருந்தால் ஆம்பளையாக பொம்பளையாக இருந்தால் நேரில் வர சொல்லுங்கள் கடந்த எட்டு வருஷமாக இதை பிரச்சாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் இது வரைக்கும் இரநூறு முந்நூறு அளவுபதி டாக்டர்கள் என்னை கூப்பிட்டு கெட்ட கெட்ட வார்த்தை திட்டியிருக்கிறாங்க இந்த எம்பிபிஎஸ் சிலபஸில் கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் சொல்லி தருவாங்களா என்னென்னு தெரில ஆனால் ஒருத்தர் கூட இது வரைக்கும் நேரில் வந்து என்னோடய ஐடி கார்டு இது தான் நான் இந்த அளவுபதி டாக்டரு என் பேர் இது தான் இதுதான் கிளினிக்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செய்கிறேன் அப்படின்னு நேரில் வந்ததும் கிடையாது கூப்பிட்டு ஃபோன் அதில் ஃபோ அவங்க பேர் சொன்னதும் கிடையாது அப்படி இருந்தால் நேரில் வர சொல்லுங்கள் உட்காருவோம் ஒரு கேமரா வைப்போம் ஷூட்டிங் எடுப்போம் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் நான் கேட்குற கேள்விக்கு எந்த அலோபதி டாக்டர் ஆகுது எந்த சயின்டிஸ்ட் ஆகுது பதில் சொல்ல முடியும்னா தில் இருந்தால் நேரில் வாங்க உட்காந்து பேசிக்குவோம் இன்டர்வியூ போடுவோம் இதுக்கு யார் வரமாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அவங்க பண்ணுறது தப்புன்னு தெரிஞ்சு ஏன் பண்ணுறாங்கன்னா பொழப்பு அலோபதி மருத்துவத்தை எடுத்து பேசினா வேலையை விட்டு தூக்கிடுவாங்க இந்திய மெடிக்கல் கவுன்சிலில் விளக்கிடுவாங்க அப்புறம் அதை நம்பி வாங்கின லோனை கட்ட முடியாது காரை வித்துடணும் வீடு இருக்காது இதுக்கு பயந்து தான் நடத்துகிறாங்களே தவிர யாரும் உண்மையாக கிடையாதுங்க உண்மையிலே எல்லாத்துக்கும் தெரியுங்க நான் சொல்கிறது என்ன புரியுங்க ஸோ இந்த மூணு பேர்த்துக்கிட்ட முதல்ல பேசணும் டிவி பார்க்கக்கூடாது டாக்டர்கிட்ட போகக்கூடாது மருந்து மாத்திரை சா
ஒன்றுமே பண்ணாமல் சும்மா நல்லா இருப்பீங்க இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அங்கே போனீங்கன்னா எதையாவது செக் பண்ணி அது கம்மி இது கம்மி இது அதிகம் அது அதிகம்னு உங்களை முதல்ல டென்ஷன் பண்ணி ஒரு ரெக்கார்டு கிரியேட் பண்ணிடுறாங்க பனிக்கூட்டத்தில் தண்ணி கால் லிட்டர் கம்மியாக இருக்குது உங்கள் குழந்தையோட கிட்னி லேசாக வளைஞ்சிருக்கு அது அப்படி தான் இருக்கும் இவங்க ஒரு கணக்கு வச்சுருக்காங்க இந்த கணக்கில் மேலே போச்சு கம்மி வந்துச்சுன்னா அது நோய் அப்படி கிடையாது எங்கள் குழந்த பிறக்கும் போது பார்த்துருக்கீங்களா பெரிய தலை இருக்கும் சின்ன உடம்பு இருக்கும் ஒரு முப்பது நாள் கழிச்சு பாருங்கள் உடம்பு பெருசாகிரும் தலை சின்னதாகிரும் பதினஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் கரெக்ஷன் நடக்கும் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை தடுப்பூசி போடவே கூடாது தடுப்பூசினால குழந்தை கெட்டதாக நடக்கும் இது எத்தனை பேர் பேசியாச்சு எவ்வளோ தூரம் பேசியாச்சு யாரை கேட்டாலும் ப்ரூஃப் என்ன ப்ரூஃப் என்ன ப்ரூஃப் வேண்டியது இருக்குது எத்தனை பேர் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு புக்கு வாங்கி படிக்கிறது இல்லை எத்தனையோ புக் இருக்குது தடுப்பூசி பூச்சாண்டின்னு புக்கு இருக்குது வாங்கி படிங்க தமிழில் தெளிவாக இருக்கும் எல்லாம் புரியும் எந்த மாதிரி சாப்பிடக்கூடாது இயற்கை வைத்தியம் தான் பவுனம் மானவர் அம்மா இருக்கிறாங்க செஞ்சியில் அவங்க பேசுகிற வீடியோ கேளுங்க ஆஃபீஸில் ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க அதை உட்காந்து கேட்கணும் அவ்வளோ தெளிவாக பேசியிருக்காங்க அந்த அம்மா வயசான அம்மா அதை கேளுங்க புரியும் இவருங்க சுகப்பிரசவம் என்ன பண்ணுங்கிறத இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் செய்யணும் ரெண்டு புக்கு படிக்கணும் ரெண்டு கட்டுரை எழுது படிக்கணும் மூணு பேருக்கு நான் ஃபோன் பண்ணணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அந்த பவுனம் பாட்டி ஆடியோ கேட்கணும் வீடியோ கேட்கணும் இந்த மாதிரி சுகப்பிரசவம் பெற்றுக்கிட்டவங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வாங்கி உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி எந்த மருந்து மாத்திரை இல்லாமல் சுகப்பிரசம் பெற்றுக்கணும் அதை விட்டு பல பேர் என்ன பண்ணுறாங்க கடைசி நேரத்தில் பிரசவத்துக்கு ஒரு நாள் மூலம் வந்துட்டு எங்கே நான் உங்கள் வீட்டுக்கு வரட்டா என்னை சுகப்பிரசவம் பெற்றுக் கொடுப்பீங்களாண்ணா அதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம் ஆரம்பத்துலேருந்து அதுக்குள்ளே இன்வால்வ் ஆகணும் ஒரு டெடிக்கேஷன் இருக்கணும் சும்மா திடீர்னு வந்து காசு கொடுக்குறேன்னா பண்ண முடியாது இது ஒன்று அப்படிப்பட்ட வேலை கிடையாது சுகப்பிரசம் என்பது ஒரு வரம் அது அந்த அம்மா விருப்பப்பட்டு பண்ணணும் இன்னொரு விஷயம் ஹஸ்பண்டுக்கு புரிஞ்சு போய் அம்மாவை ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஏய் எப்பா அது இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணுன்னா அது நல்லா இருக்காது அந்த அம்மாவுக்கு தான் புரியணும் புரிஞ்சுக்குங்க கணவருக்கு புரிஞ்சா பத்தாது அந்த அம்மாவுக்கு கர்ப்பகால அம்மாவுக்கு புரியணும் புரிஞ்சா செய்யுங்க ஏன்னா செய்யாதீங்கன்னு சொல்கிறேன் வேற ஒருத்தருடைய நிர்பந்தத்தில் சுகப்பிரசலாம் பெற்றுக்க முடியாது அவங்களுக்கு புரியணும் புரியலையா விட்டுருங்க அவளுக்கு என்னைக்கு புரியுதோ அன்னைக்கு சுகப்பிரசம் பெற்றுக்கிட்டா போதும் சீரியஸாக சொல்கிறேங்க ஏன் பொண்டாட்டியாக இருந்தாலும் சரி நான் உடனே சொல்லியிருக்கிறேன் நான் கம்பெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு என்ன பண்ணுவோ தெரியாது இதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சிட்டேன் இப்படி தான் நீ ஏன் பெற்றுக்கோ அப்படின்ட்டேன் நான் ஒன்றும் கேட்கலாம் மாட்டேன் இந்த புக்கு இருக்குது இந்த வீடியோ இருக்குது ஆடியோ எல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு ஓ விருப்பம் நீ ஏன் படிச்சுக்கோ நீ ஏன் தெரிஞ்சுக்கோ நீ ஏன் பார்த்துக்கோ நீ ஏன் பெற்றுக்கோ யாரையும் நம்பாத என்னையும் நம்பாத உன் குழந்தைய நீ பெற்றுக்கோன்னு சொல்லி பொறுப்பு கொடுங்க அவங்களுக்கு பண்ணுவாங்க நீங்களே பொறுப்படுத்திட்டு கூடிய இருந்தீங்கன்னா பண்ண மாட்டாங்க பொறுப்பு அவங்ககிட்ட கொடுங்க கண்டிப்பாக எடுத்து செய்வாங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சா பார்த்தா அது அவங்களுக்கு புரியணும் யாராக இருந்தாலும் சரி எனவே சுகப்பிரசவம் என்பது ஒரு வரப்பிரசாதம் மசக்கை அப்படிங்கிற அந்த பாட்டை முடிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு சுகப்பிரசவம் புரிஞ்சிடும் இதுவும் ஒரு சிலபஸ் தான் ஆறாவது சிலபஸ் மருட்டி சுகப்பிரசவம் அது என்ன மருட்டி சுகப்பிரசவம் அப்படின்னா தொப்புள் கொடியை கட் பண்ணாம ஒரு குழந்தையை எப்படி வளர்க்கறது அப்படின்னு ஒரு சிலபஸ் பொதுவாக நாம் என்ன பண்ணுவோம் ஒரு குழந்தை பிறந்தோடனே தொப்புள் கொடி கட் பண்ணிடுவோம் பண்ணக்கூடாதுங்க ஏன்னு கேட்டால் இங்கே பாருங்க உண்மையிலேயே இறைவனுக்கு அறிவு இருந்த இறைவன் இறைவனுக்கு அறிவு இருக்குது அப்படின்னா அவருக்கு தெரியுமா தெரியாதா இவ்வளோ பெரிய குழந்தை உருவாக்குனவர் அந்த குழந்தை வெளியே வரும் பொழுது கட் பண்ணி வெளியே விட வேண்டியது தானே ஏன் கட் பண்ணல ஏன்னா கட் பண்ணக்கூடாது இங்கே பாருங்க இப்போல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க மருத்துவமனையில் குழந்தை வெளியே வந்தோடனே அந்த தொப்பு கொடி கட் பண்ணி விட்டுறாங்க கிளிப்பு போடுவாங்க அப்புறம் கட் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் என்ன ஆகுது அந்த தொப்புள் கொடி வேஸ்ட்டாக போகுது அந்த தொப்புள் கொடியில் தாங்க கல்வி இருக்குது தொப்புள் கொடியில் தான் அறிவு இருக்குது தொப்புள் கொடியில் தான் நமது கலாச்சாரம் இருக்குது தொப்புள் கொடியில் தான் அந்த குழந்தைக்கு தேவையான எல்லா திறமைகளும் இருக்குது ஆரோக்கியம் இருக்குது அன்பு இருக்குது எல்லாம் இருக்குதுங்க அதனால் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் தொப்புள் கொடியை கட் பண்ணாமல் எப்படி வளர்த்துறதுன்னு மருட்டி சுகப்பிரசவம்னு யூடியூப்பில் பேசியிருக்கோம் அதை உட்காந்து முழுசாக பார்க்கணும் அது எப்படின்னா குழந்தை பிறந்தவொடனே தொப்புள் கொடியை கட் பண்ணாமல் அம்மாவுக்கு நல்லா தூக்க வரும் ஏன்னா பத்து வருஷமாக பத்து மாதமாக வயிற்றுக்குள்ளே குழந்தை இருந்துச்சா வெளியே வந்தோன்
அது ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் இல்லை அஞ்சு மணி நேரம் ஆகட்டும் பத்து மணி நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க அதுவா வெளியே வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாதான் கர்வப்பை சுத்தமாக இருக்கும் அந்த அம்மா நிம்மதியாக வாழ்வார்கள் அந்த அம்மாவுடைய கர்வப்பையில் எந்த வியாதியும் வராது வெட்டுறனால தான் பிசி ஓடி அது ஓடி இது ஓடி இது வருது அது வருதுன்னு ஏகப்பட்ட வியாதி வருது இல்லையா கர்வப்பையில் அது காரணம் வெட்டுறதுதான் வெட்டாமல் இருந்தால் வராது இப்படி வெளியே வந்தோடனே அதை சுத்தமாக கழுவி மஞ்சள் பொடியையும் துளசி பொடியையும் அதில் தூவி ஒரு வெள்ளை துணியில் மூட்டை மாதிரி கட்டி அதை பாதுகாக்கணும் லேசாக கல்லுப்பு போட்டிங்கன்னா அது கெட்டு போகாது ஸ்மெல்லாம் வராது இப்படியே குழந்தை வளர்த்துணுங்க எங்கள் அந்த காலத்தில் அப்படி தான் வளர்த்துவாங்க தொப்புள் கொடியோடு சேர்த்து குழந்தை வளர்த்துவாங்க அந்த தொப்புள் கொடியில் தான் எல்லாமே இருக்குதுங்க கல்வி இருக்குது நீங்கள் தனியாக சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டாம் அந்த குழந்தைக்கு வேணுங்க கல்வியெல்லாம் தொப்புள் கொடியிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே போகும் ஆ நாலேஜு கல்வி வித்தைகள் நம்ம பரம்பரை பரம்பரையாக பரம்பரை பரம்பரையாக கற்றுக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா பல நூற்றாண்டுகள் நமது தாத்தா பாட்டியோட ரகசியங்கள் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ வழியாக உள்ளே போகுங்க எல்லாம் உள்ளே போய் எல்லாம் உள்ளே போய் தீர்ந்தவுடனே அது கருப்பாக மாறி கெட்டியாகி அதுக்கப்புறம் அதுவாக உதிரணும் அதுக்கு உசுர் இருக்குது தொட்டு பாருங்கள் அதில் ரத்த ஓட்டம் இருக்கும் துடிக்கும் அதுவாக உதிர்ந்த உடனே அதை பாதியாக கட் பண்ணி பாதியை பொடி பண்ணி ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கணும் இதுதான் ஸ்டெம் செல்ஸ் தெரப்பி அந்த குழந்தைக்கு ஒரு தாய்த்து மாதிரி கட்டி டப்பாவில் உள்ளே போட்டு வச்சிடணும் எப்போவாவது அந்த குழந்தைக்கு பெரிய வியாதி வருது எல்லாருமே குணப்படுத்த முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பொடி இருக்கு இல்லையா கால் ஸ்பூன் போட்டு தண்ணியில் கலந்து சுடுதண்ணி கழிச்சு குடித்தா ஸ்டெம் செல்ஸ் உருவாகி எல்லா வியாதியும் குணமாகுங்க இதுதான் நம்ம தாத்தா பாட்டி ஸ்டெம் செல் வைத்தியம் புதுசாக எவனா கண்டுபிடிச்சிட்டானாமா வந்திருக்கானுங்க ஸ்டெம் செல்ஸுன்னு இப்போ எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் அம்பிளிக்கபிள் பேங்க் ஆமாம் நம்ம குழந்தையோட தொப்புள் கொடியை பாதுகாத்து வச்சுக்கிறதுக்கு அவனுக்கு ஐம்பதாயிரம் நாம கொடுக்கணுமாமா ஏ நாங்கள் ஏற்கனவே அதை தாண்டா நாங்கள் தாய்த்து கட்டிகிட்டு இருந்தோம் எங்கள் பேங்க்கு தோ இடுப்பில் இருந்துச்சு புரிந்து கொள்ளுங்கள் நண்பர்களே நாம் செய்யும் ஒரு நல்ல விஷயத்தை முட்டால் பழக்கம் என்று கூறிவிட்டு அதையே இவர்கள் காசுக்கு விற்று கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை நான் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் இப்படி அந்த பிரசவத்தை பற்றி அந்த தொப்புள் கொடி பாதி இருக்கு இல்லையா வீட்டுக்கு பக்கத்தில் சொந்த வீட்டுக்கு பின்னால் தெற்கு பக்கத்தில் போய் குழி தோண்டி சொந்த கரணையெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து உட்கார வச்சு ஒரு தேங்காவை உடச்சி அந்த தொப்புள் கொடி உள்ளே வச்சு பால பழத்தை வச்சு எல்லோரும் பிரார்த்தனை பண்ணி அந்த குழந்தை நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி அதை மண்ணில் புதச்சி அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இப்படித்தான் நமது முன்னோர்கள் பிரசவம் செய்து வந்தார்கள் இதற்கு பெயர் மருவட்டி சுக பிரசவ மெத்தட் இப்போவும் சில கேரளாவில் சில பேர் இப்போவும் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அதை வெளியே தெரியுது ரொம்ப ரொம்ப பழங்காலத்து மக்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே கேரளாவை சேர்ந்த ஒரு த தம்பதியர் இந்த மாதிரி குழந்தை பார்த்துக்கிட்டு ஒரு குழந்தை இப்போ வயசு இருபதாச்சு அந்த பையனை போய் பாருங்கள் அமெரிக்காவில் இருக்கிறான் அவனுக்கு எல்லாமே தெரியுதுங்க நமக்கு ஒன்றுமே தெரியல அந்த சின்ன பையன் இருபது வயசு மறுபடி சுக பிரசவம் அவனுக்கு எல்லாம் தெரியுது அவங்க அப்பா பிரதீப் குமார் ஒரு மலையாளி அவர் தான் அவங்க அப்பாவும் அம்மாவும் சேர்ந்து அந்த குழந்தைய அந்த யோசிச்சு பாருங்கள் இருபது வருஷம் முன்னாலேயே அமெரிக்காவில் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகாமல் தொப்புள் கொடியை கட் பண்ணாமல் ஒரு குழந்தை பெற்றெடுத்து வளர்த்திட்டு இருக்கிறாங்கன்னா எப்பேற்பட்ட ஃபேமிலியாக இருக்கும் நாம் எல்லாம் இப்போ தான் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி கத்திட்டு இருக்கிறேன் அந்த ஃபேமிலி என்றைக்கோ வாழ்ந்துட்டு இருக்கு ஒரு உதாரணம் பிரதீப் குமார் ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்கலாம் இல்லை அவருடைய இமெயில் ஐடி பிரதீப் குமார் அட் ஹாட் மெயில் டாட் காம் பிஆர்ஏ டிஹெச் இஇபி பிரதீப் குமார் கேயுஎம்ஏஆர் அட் ஹாட் மெயில் டாட் காமுக்கு மெயிலில் நீங்கள் பதில் கேட்கலாம் மறுபடி சுகப்பிரசம் வாங்கி வருங்க ஒரு மெயில் ஐடி ஃபோன் நம்பர் கொடுத்தோன்னு உடனே ஃபோன் பண்ணிடக்கூடாது நான் எந்த சப்ஜெக்ட் சொல்கிறேனோ அது சம்மந்தம் யூடியூப்பில் வெப்சைட்லாம் ஃபுல்லாக பார்த்து நிறைய அறிவை வளர்த்திட்டு சந்தேகத்துக்கு மட்டும்தான் ஃபோன் பண்ணோம் பல பேர் என்ன பண்ணுறாங்க ஃபோன் நம்பர் கொடுத்து எடுத்து அப்புறங்க என்னங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆயிரத்தி வேலை இருக்கும் முதல்ல சப்ஜெக்ட்டை புரிஞ்சுக்குங்க கட்டுரையை படிங்க எனவே மறுபடி சுகப்பிரசவத்து கட்டுரையை முழுசாக படிக்கணும் வீடியோ இருக்குது டெக்ஸ்ட் இருக்குது முடிக்கணும் முடிச்சுட்டு தான் அவருக்கு மெயில் பண்ணணும் இது அடுத்தது பிரசவம் சம்மந்தமாக இதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி பிரசவம் பெற்றுக்குங்கன்னு நான் சொல்லி யூடியூப்பில் போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு இது வரைக்கும் ஒரு ஐம்பதுக்கு மேலே தொப்புள் கொடி கட் பண்ணாமல் பல நாடுகளில் பல ஊர்களில் குழந்தை பெற்று நல்லா இருக்கிறாங்க அவங்க நம்பர்லாம் வேணும்னா அதுக்கு
ரெஃபரன்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அவங்களுக்கு வந்து கேளுங்க நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க பல பேர் என்ன பண்ணுறாங்க நம்பர் கொடுத்தாவே உடனே ஃபோன் பண்ணி பேச ஆரம்பிச்சிடுறீங்க ஃபோன் பண்ணி முக்கியமான விஷயம் இருந்தால் பேசுங்க மற்றவருடைய டைம் ரொம்ப முக்கியமானது உங்கள் சந்தேகம் இருந்தால் அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க அவங்க விளக்கமாக பதில் சொல்லுவாங்க மறுபடி சுக பிரசவம் இப்படி தான் குழந்தை பெற்றுக்கணும் இங்கே பாருங்க இந்த மாதிரி தொப்புள் கூடிய கட் பண்ணாமல் பெற்றுக்கிட்ட ஒரு குழந்தைக்கு கல்வி கூடவே தேவையில்லை டீச்சரே தேவையில்லை அந்த குழந்தை எதை பார்த்தாலும் அப்படி அப்சர்வ் பண்ணிடும் அதுக்கு ட்யூன் பண்ணால் போதும் ஸ்டிம்லேட் பண்ணால் போதும் டிஎன் யாருனா இருக்கு இல்லையா வீரியமாக இருக்கும் ஒரு பொருளை பார்க்குதா சூரியனை பார்க்குதா சரின்னு யோசிக்க சூரியன் என்ன எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்னு அதுவாக யோசிக்கும் பொழுது அதோடைய டிஎன் யாருனா ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது ஓப்பன் ஆகிரும் சொல்லி கொடுக்க வேண்டாம் அது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் மறுபடி சுக பிரசவம் கல்வியில் ஒரு பழமையை கொண்டு வந்து சேர்த்துற ஒரு பொறுமை திட்டம் இது ஒன்றும் புதுமை திட்டம் இல்லை பழைய திட்டம் தான் மறுபடி ரீகால் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அடுத்தபடியாக ஏழாவது பார்ட் முதல் ஒரு வருஷம் குழந்தையை எப்படி வளர்த்தணும் அதுக்கு ஒரு கட்டுரை இருக்கு இதுக்கு வீடியோ கிடையாது கட்டுரை மட்டும் தான் சிலபஸ் அமைதி ஆரோக்கியம் பத்திரிக்கையில் இங்கே பாருங்க நான் சொல்கிறது எல்லாமே அமைதி ஆரோக்கியம் பத்திரிக்கையில் வந்த கட்டுரைகள் தான் ஒருவேளை யாரெல்லாம் கடந்த மூணு வருஷமாக எனது அமைதி ஆரோக்கியம் பத்திரிக்கையை ரெகுலராக வாங்கி படிச்சுருக்கீங்களோ உங்களுக்கு சிலபஸே தேவையில்லை எல்லாம் வந்துருச்சு என்கிட்ட மொத்தமாக ரெண்டு சரக்கு தான் இருக்குது ஒன்று அஞ்சு நாள் கிளாஸ் அடுத்து அமைதி ஆரோக்கியம் பத்திரிக்கை அஞ்சு நாள் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி இருக்கிற எல்லா அமைதி ஆரோக்கியம் பத்திரிக்கை படிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லேட்டஸ்ட் அப்டேட் ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் அமைதி ஆரோக்கியம் பத்திரிக்கை என்பது நான் ஒன்றும் சினிமா பற்றியோ விளம்பரத்தை பற்றியோ போடுறதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டதில்லை நான் சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்களை இந்த உலகத்தில் விட்டு செல்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தளம் முதல் வருஷம் எப்படி குழந்தை வளர்த்தணும்னு சிலபஸ் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு இந்த அமைதி ஆரோக்கியம் பத்திரிக்கையில் வீடியோ கிடையாது ஆடியோ இது டெக்ஸ்ட் மட்டும்தான் இருக்குது தமிழில் அதை உட்காந்து படிக்கணும் படிக்கும் பொழுது அதில் நிறைய எழுதியிருக்கிறேன் ஒன்னே ஒன்று சொல்கிறேன் தொட்டில் எப்படி இருக்கணும் எந்த ஹைட்டில் இருக்கணும் இங்கே பாருங்க அம்மாவுடைய தொப்புள் இருக்கு இல்லையா அம்மாவோட தொப்புள் இருந்து தளம் வரைக்கும் எத்தனை ஹைட் இருக்கோ அந்த மெஷர்மெண்ட் எடுத்து அந்த ஹைட்டுக்கு தொட்டில் வச்சா தான் குழந்தை நிம்மதியாக தூங்கும் நாம் ஒரு அடி மேலே ஒரு அடி கீழே இருக்கணும்னா குழந்தை தூங்காது அன்னீஸியாக இருக்கும் ஏன் தெரியுமா பத்து மாதமாக ஒரு குழந்த அம்மாவோட வைத்துட்டு இருக்கும்போது புவிர் பிசி இருக்கு இல்லையா அந்த ஹைட்டுக்கு ட்யூன் ஆகிடும் நம்ம கட்டில் இருக்கு இல்லையா நீங்கள் படுக்கிற கட்டில் உங்கள் அம்மாவுடைய தொப்புள்லேருந்து தலைமுறைக்கும் எவ்வளோ ஹைட் இருக்குதுன்னு அளந்து அதே ஹைட்டில் கட்டில் நீங்கள் டிசைன் பண்ணி உங்களுக்குன்னு ஒரு கட்டில் உருவாக்கி படுத்து பாருங்கள் படுத்துன்னு தூங்கிடுவீங்க அம்மா மடியில் படுக்கிற மாதிரியே இருக்கும் இதெல்லாம் அந்த சிலபஸில் சொல்லியிருக்கிறோம் ரெண்டாவது இந்த தொட்டில் வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் போட் ஆட்டுறாங்க அப்படி ஆடக்கூடாது நல்லா இருக்காது குழந்தை இப்படி தான் ஆட்டணும் முன்ன பின்ன தான் ஆட்டணும் மேலே கீழே ஆடக்கூடாது ஸ்ப்ரிங் யூஸ் பண்ணாதீங்க முன்ன பின்ன ஆட்டுங்க அந்த தொப்புள் அந்த தொட்டில் கொடி இருக்கு இல்லையா அது எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா அம்மா நேற்று கட்டின புடவையாக இருக்கும் அதில் வாசம் இருக்கணும் அந்த அம்மாவோட வாசத்துக்கு அந்த குழந்தை அடிமை டெய்லி அன்னிக்கு அம்மா கட்டுற புடவையை மாற்றி மாற்றி கட்டணும் இப்படி முதல் வருடத்தில் என்ன லேகியை சாப்பிட்ணும் குழந்தைக்கு என்ன கொடுக்கணும் என்ன பண்ணணும்லாம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு சிலபஸ் ரெடி அந்த சிலபஸ் மறுபடி மறுபடியும் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது வரைக்கும் தெரிஞ்ச வரைக்கும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் திடீர்னு முதல் வருட குழந்தை வளர்ப்பது பார்ட் டூ அப்படி ரிலீஸ் ஆகிடும் தெரியாது இது ஏழாவது பாகம் முதல் வருடத்தில் குழந்தை எப்படி வளர்க்குறது எட்டாவது பாகம் சிலபஸ் எந்த மொழியில் கல்வி கற்க வேண்டும் இவாருங்க ஆங்கிலத்தில் எந்த குழந்தை படிக்குதோ அது நல்லாவே இருக்காது சில பேர் கேட்குறாங்க எங்க இந்த மாதிரிலாம் சொல்லாதீங்கன்னு இப்படி தான் சொல்ல முடியும் எப்படி சொல்ல முடியும் இங்கிலீஷில் படித்தா குழந்தை நல்லா இருக்காது நல்லா இருக்காது எப்படி சொல்கிறது நீங்கள் உங்கள் குழந்தையை இங்கிலீஷ் மீடியத்தை சேர்த்திக்கிட்டிங்க இருக்காங்க எனது வார்த்தைகளை மாற்ற முடியாது நல்லா இருக்காது ஆங்கிலத்தில் அறிவு குறைவாக இருக்கிறது தாய்மொழியில் அறிவு அதிகமாக இருக்கிறது புரிந்து கொள்ளுங்கள் இங்கிலீஷில் பேசுகிறவெல்லாம் புத்திசாலின்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா எனக்கு எப்படி தெரியுமா தெரியுது வெள்ளையாக இருக்கிறவன் போய் சொல்ல மாட்டாங்கிற மாதிரி இருக்கு ஆங்கிலம் என்பது ஒரு அறிவு இல்லை ஒரு மொழி அறிவு என்பது தாய்மொழியில் மட்டுமே உள்ளது தாய்மொழின்னா தமிழ் சொல்ல தமிழர்களுக்கு தமிழ் கனடாவில் க
நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுக்குங்க நான் வந்து தமிழ் மொழி கல்வி சிறந்ததுன்னு சொல்லலை தாய்மொழி கல்வியே சிறந்தது தாய்மொழின்னு என்ன குழந்தை வயிற்றில் இருக்கும் பொழுது அம்மா எந்த மொழி கேட்டார்களோ எந்த மொழி பேசினார்களோ அந்த மொழி தான் குழந்தைக்கு புரியும் வேறு எந்த மொழியும் புரியாது இதுவே தாய்மொழி நான் ரெண்டு நாளாக உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன் தமிழில் தானே பேசுகிறேன் இது தமிழ் கூட கிடையாது தங்கிலீஷ் ஏன்னா எனக்கும் தமிழ் தெரியாது முழுசாக பேச தெரியாது அப்படி பழகியாச்சு இத்தனை வருஷமாக லோக்கல் லாங்குவேஜில் பேசுகிறனா இல்லையா கல்விங்கிறது எப்படி தெரியுமா இருக்கணும் ரோட்டில் போகும்போது அந்த ஊரில் எல்லாரும் என்ன மொழி பேசுகிறாங்களோ அந்த மொழியில் இருந்தால் சிறந்தது இப்படிதான் சொல்ல வரேங்க சரி நான் வந்து நிறைய பேசுகிறேன்ல தமிழில் பேசுகிறேன் நீங்கள்லாம் கேட்டால் புரியுது இல்லையா ஒன்று பண்ணலாம் நாளைக்கு நீங்கள் வாங்க நேற்று நான் பேசுனத இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும் எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும் சத்தியமாக புரியாதுங்க அதை எதுக்குன்னா எனது தாய்மொழி தமிழ் நான் தமிழில் யோசித்து இங்கிலீஷில் கன்வெர்ட் பண்ணுவேன் அப்போ மாறிடும் அதுலேயே பாதி மாறிடும் அதை உங்ககிட்ட சொல்லுவேன் நீங்கள் இங்கிலீஷில் வாங்கி தமிழில் கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க மீதி போயிடும் உதாரணத்துக்கு உண்மை அப்படின்னு தமிழில் பேசுகிறேன் இல்லையா இதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சது ரியல் அப்படின்னு வச்சுருப்பேன் நான் ரியல்னு பேசுவேன் நீங்கள் ட்ரூத்னு வச்சுருப்பீங்க மிஸ் ஆயிடுச்சா லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு பேத்துக்கு ஒரே லாங்குவேஜ் தாய்மொழியாக இருந்தால் பேசிக்குங்க தாய்மொழி கல்வியே சிறந்ததுன்னு ஒரு படம் இருக்கு கல்வியை அளிக்கும் ஆங்கிலம் மாயேனு ஒரு படம் வினோத் குமார்னு ஒருத்தர் எடுத்திருக்காரு ஒரு மணி நேரம் டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் அதை பாருங்க பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் இங்கிலீஷில் குழந்தைய படிக்க வைக்க மாட்டீங்க அவ்வளவு தெளிவான படம் இதை முதல்ல ஃபுல்லாக பார்க்கணும் கல்வியை அளிக்கும் ஆங்கில மாயை நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொரியர் அனுப்புவாங்க ஒரு மணி நேரம் ஒரு ஃபிலிம் இருக்கு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் கல்வி எந்த மொழியில் இருக்க வேண்டும் என்பதை தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த வினோத் குமாருங்கிறவர் ரொம்ப வருஷமாக கஷ்டப்பட்டு எடுத்த படம் ஒவ்வொரு சீனும் எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பாருன்னு படம் பார்க்கும்போது தான் தெரியும் நான் தாய்மொழியில் தான் கல்வி இருக்கணும்னு கட்டுரை எழுதியிருக்கேன் அந்த கட்டுரையை உட்கார்ந்து முழுசாக படிக்கணும் அமைதி ஆரோக்கியம் பத்திரிக்கையில் அதை படித்தா உங்களுக்கு புரியும் அடுத்தது அவருடைய வீடியோ வாங்கி பார்க்கணும் வீடியோ வாங்கி பார்த்து முடிச்சுட்டு அவர் நம்பர் சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு ஃபோனே பண்ணணும் வினோத் குமார் ட்ரிபிள் நைன் ஃபோர் டூ சிக்ஸ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் நைன் ஃபோர் டூ சிக்ஸ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் இப்படி கல்வியை ஒழுங்கு பண்ணுங்க சரிங்களா இல்லை சிம்பிளாக கேட்குறேன் ஒரு இங்கிலீஷ் மீடியம் பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு டீச்சர் வந்து இங்கிலீஷில் பாடம் நடத்துகிறாங்க உட்காந்துருக்க குழந்த தமிழ் குழந்த நடத்துகிற டீச்சர் தமிழ் டீச்சர் ஐ மீன் தமிழ் தாய்மொழியாக உள்ள குழந்த தமிழ் தாய்மொழியாக உள்ள டீச்சர் இங்கிலீஷில் ரெண்டு மணி நேரம் பாடம் நடத்துகிறாங்க நடத்தி முடிச்சுட்டு வீட்டில் ரூமில் போய் உட்காந்துட்டாங்க இந்த குழந்தைங்கள்லாம் போய் கேட்குது ரெண்டு மூணு குழந்தைக்கு போய் கேட்குது ஸ்டூடெண்ட்டு டீச்சர் டீச்சர் நீங்கள் நடத்துனீங்க இல்லையா எனக்கு புரியலன்னு அப்போ டீச்சர் என்ன மொழியில் பேசுகிறீங்க தம்பி உனக்கு நடத்துனது புரியலையா அப்படின்ட்டு லோக்கல் லாங்குவேஜில் தமிழில் ஒன்றும் இல்லைப்பா ஒரு இடையால் ஒரு திரவத்தால் அப்படின்னு சொல்லி நாலு வார்த்தை வச்சு பேச தமிழில் பேசணுன்னு அந்த குழந்தைக்கு புரிஞ்சுட்டு போகுதா இதை முதலே செய்ய வேண்டிதானே முதல் விஷயம் கேட்குறேன் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூலில் வேலை செய்கிற டீச்சருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியுமா அதுவே தெரியாது தெரிஞ்சோன்னா ஒத்துக்க மாட்டேன் புரிஞ்சுக்குங்க நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கிறது வேறு நான் சிம்பிளாக சொல்லிட்டா எந்த மொழியில் கனவு வருகிறதோ அதுவே உங்கள் தாய்மொழி இங்கிலீஷ் டீச்சருக்கு இங்கிலீஷில் கனவு வருதா தமிழில் கனவு வருதா தமிழில் தான் வரும் அப்போ உங்களுக்கு தமிழ் டீச்சர் தான் நீங்கள் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் உங்களுக்கு கொடுத்தது பட்டம் இங்கிலீஷ் டீச்சர்னு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் உங்களுக்கு சிந்தனை எந்த மொழியில் இருக்கிறதோ அதுவே தாய்மொழி ஓங்கி அடிச்சு ஒண்ணு ஓமை கா அப்படின்னு இங்கிலீஷு தமிழ் ஆமா அப்படின்னு தமிழ் ஸோ கனவில் சிந்திக்கும் பொழுது அந்த குறிப்பிட்ட நேரங்களில் எந்த மொழி வருகிறதோ அதுவே எங்கள் தாய்மொழி இது சம்பந்தமா ஒரு படத்துல கூட வரும் எனது தாய்மொழி என்னவென்று தெரியுமா அப்படின்னு இருபத்தி மூணாம் புலிகை சொல்லியோ ஒரு ஏதோ ஒரு படத்துல தென்னாலிங்கிற படத்துலயோ ஒரு டைலாக் வரும் தெலுங்கு தமிழ் அப்படின்னு ஒருத்தர் பேசுவார் நீ தெலுங்கர் அப்படிம்பார் அந்த லாங்குவேஜ் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு லாங்குவேஜ் வரும் அதுதாங்க தாய்மொழி அதெல்லாம் விடுங்க இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் பதினஞ்சு வருஷமாக படித்த குழந்தை கூட்டிகிட்டு வாங்க நான் கெட்ட வார்த்தை இங்கிலீஷில் பேசுவேன் அது கோபமே வராது தமிழில் ஒரு வார்த்தை பேசுனா செமரைஸ் ஆகும் எந்த மொழி புரியுது 
படிப்பு என்பது புரிகிற மொழியில் இருக்கணும் தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா தமிழ் கவர்மெண்ட் பள்ளிக்கூடங்களையும் இங்கிலீஷ் மீடியமாக மாற்றிட்டாங்க இருக்கா தெரியுமா எல்லாம் மாற்றியாச்சு இனிமேல் கிடையாது ஆமாம் இங்கிலீஷ் மீடியம் பள்ளிக்கூடத்தில் ஸ்கூலில் வந்து தமிழ் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்களாம்மா என்ன திமுறு தமிழ்நாட்டில் பள்ளிக்கூடம் வச்சுக்கிட்டு குழந்தையை தமிழ் பேச வேண்டாம் என்று சொல்வதற்கு என்ன திமுறு அதை விட வீட்டில் போய் தமிழ் பேசாதன்னு சொல்கிறீங்களாமா என்ன எகத்தாலும் எங்க கெட்ட கோவரும் தமிழ் என்பது நமது அடையாளம் ஜல்லிக்க ஜல்லிக்கட்டு மட்டும் அடையாளம் இல்ல தமிழ் அடையாளம் உங்கள் குழந்தைக்கு தமிழ் தெரியவில்லை என்பது அவமானம் தமிழ் என்பது உயிர் அதுதான் நமது வாழ்க்கை மலையாளிக்கு மலையாளம் தான் வாழ்க்கை அது மொழி தெரியாதுன்னு சொன்னால் அவமானம் புரிஞ்சுக்கங்க அவங்க அவங்க லாங்குவேஜ் அவங்களுக்கு உசுறு அதில் தான் அறிவு இருக்குது சும்மாலாம் சொல்லிங்க நீங்கள் கூகுளில் போங்க இங்கிலீஷில் ஒரு விஷயம் அடிங்க ஒன்று வரும் எடுத்து அதோட அர்த்தத்தை ஒரு பேப்பரில் எழுதி வச்சுக்கோங்க அதே விஷயத்தை தமிழ் அடிங்க வேறு வரும் அரபிக் அடிங்க வேறு வரும் சைனீஸ் வேறு வரும் கூகுளே வேறு வேறுங்க ஒவ்வொரு லாங்குவேஜுக்கு வேறு வேறு கூகுள் நீங்கள் வச்சுருக்கிற கூகுள் இங்கிலீஷ் கூகுள் தமிழுக்கு மாற்றுங்க விக்கிபீடியா விக்கிபீடியா டாட் டிஏ போடுங்க தமிழ் வரும் அதில் வேறு இருக்கு மொழி என்பது அடையாளம் இந்த உலகத்தில் மொழிகளை அழைப்பதற்காக மிகப்பெரிய வேலை நடந்துட்டு இருக்கு அதில் நம்ம காப்பாற்றணும் நாலு மாட்டை காப்பாற்றணும் பார்த்தாது மொழியை காப்பாற்றணும் அதை விட பெரிய ஆபத்து நாலு மா நாடு நாலு மாட்டை காப்பாற்றுறதுக்கு எப்படி போராடணுமோ இதுக்கு எப்படி போராடணும் மொழி எனவே கல்வி என்பது தாய்மொழி மட்டும்தான் இருக்கணும் இப்போ நான் பேசுகிறேன் சும்மா இன்ட்ரடக்ஷன் தான் கட்டுரை படிக்கணும் அந்த ஒரு 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 மணி நேரம் ஆவணப்படத்தை பார்க்கணும் புரியும் இதுதான் எட்டாவது சிலபஸ் ஒன்பதாவது சிலபஸ் ஒரு வயது முதல் ஐந்து வயதை குழந்தை எப்படி வளர்த்த வேண்டும் அப்படிங்கிறது எட்டாவது சிலபஸ் அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் பானு ஹோம் எஜுகேஷன் இதில் ஒன்பதாவது சிலபஸ் ஒரு வயது முதல் ஐந்து வயது வரை ஒரு குழந்தையை எப்படி வளர்த்த வேண்டும் சிலபஸ் ரெடி ரெடினா எப்படி நான் இந்த மாதிரி இதுக்கு பேர் கிண்டர் கார்டன் பேர் மலையிலேயர் பள்ளி இந்த பள்ளி உலகத்தில் பல நாடுகளுக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணி நான் பல நாட்டுக்கு போய் சுற்றி பார்த்தேன் அதில் நிறைய பள்ளிகள் இருக்குது ஆனால் இருக்கிறதுலே த பெஸ்ட் இன்னைக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற அறிவுக்கு ஒரு பள்ளி திண்டுக்கல் பக்கத்தில் ஒரு பள்ளி இருக்குது நம்ம வீட்டு மலையிலேயர் பள்ளி யூனி ஃபைவ்னு பேர் யூனி ஃபைவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா யூனியன் ஆஃப் ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் நிலம் நீர் காற்று ஆகாயங்கிற ஐந்து பஞ்சபூதங்களை ஒன்று சேர்ப்பதுன்னு அவங்க பேர் வச்சுருக்காங்க யூனி ஃபைவ் அப்படின்னு ஒருத்தர் நடத்திட்டு வரார் அந்த பள்ளிக்கூடத்தை பார்த்தேன் ஒரு ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வயசுக்குள்ளே ஒரு முப்பது குழந்தைங்க படிக்குது ஒரு கிராமத்தில் சின்ன பள்ளி அவ்வளோ அருமையாக இருக்குங்க அந்த பள்ளியில் பரிச்சை இல்லை போர்டு கிடையாது பாடம் கிடையாது எக்ஸாம் கிடையாது டீச்சர்லாம் குழந்த மாதிரி இருக்காங்க அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா காலையில் ஒம்பது மணிலேருந்து மூணு மணி வரைக்கும் ஒரு நாள் நீங்கள் போயிட்டு வரணும் சிலபஸ் சொல்கிறது இல்லைங்க போகணும் போனீங்கன்னா ஒம்பதுலேருந்து மூணு வரைக்கும் அங்கே ஒரு சிலபஸ் நடந்துட்டுருக்கு அதை உட்காந்து வேடிக்கை பார்க்கணும் ஓஹோ இப்படி தான் குழந்தைகளுக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் பாடம் சொல்லி தரணுமா அப்படின்னு காலையில் வந்தோடனே முதல் முதல்ல ப்ரேயர் தான் பிரார்த்தனை செய்வது எப்படி சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க ஒரு நாள் நாள் காட்டியிருக்கு இல்லையா பஞ்சாங்கம் பார்க்குறது திதி பார்க்குறது ஹோரை பார்க்குறது இதெல்லாம் எந்த பள்ளிக்கூடம் சொல்லியே கொடுக்கல அப்புறத்துக்கு ஸ்கூலுக்கு அனுப்புற குழந்தைகள அதெல்லாம் பார்க்கறது கொடுக்கணும் கிளைமேட் பார்க்குறது வெதர் ரிப்போர்ட் பார்க்குறது டான்ஸு பாட்டு கதை அங்கே இருக்கிற டீச்சர் இருக்காங்க இல்லைங்களா குழந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க அவங்க ஸ்ட்ரிக்டாலாம் கிடையாது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எது சின்ன குழந்தை இருக்குது பெரிய நாலு குழந்தை சுற்றிட்டு இருக்கும் அந்த நாலு குழந்த டீச்சர் பெருசாக இருப்பாங்க ஆனால் அவங்களும் குழந்த மாதிரி டான்ஸ் ஆடிட்டு அந்த குழ குழந்தை கூட இருப்பாங்க உங்ககிட்ட பேசுவாங்க நல்லா இருக்கீங்களா அப்படிம்பாங்க அவங்க குழந்தையாக இருக்கிறாங்க குழந்தைக்கு குழந்தையாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் டீச்சர் பிடிக்காது உலகத்திலேயே ஒரு குழந்தைக்கு பிடிக்காத தமிழ் வார்த்தை டீச்சர் நீங்களும் குழந்தையோட குழந்தையோ ஃப்ரெண்ட் ஆகிடும் அந்த பள்ளி எப்படி நடக்குது அதில் என்ன இருக்குதுங்கிறத யூடியூப்பில் வீடியோ நான் போயிட்டு வந்து அங்கே கேமராவில் ஷூட்டிங் எடுத்து ஃபோட்டோவெல்லாம் இன்சர்ட் பண்ணி ஒரு வீடியோ விட்டுருக்கேன் 
சாகம்பரி கல்விமுறை அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா ஒரு யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ வரும் ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்குது அமைதி ஆரோக்கியம் பத்திரிக்கையில் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அமைதி ஆரோக்கியம் பத்திரிக்கையை ரெகுலராக நீங்கள் வாங்கியிருந்தாலோ இல்லை ஏற்கனவே இருக்க எல்லா புக்கையும் வாங்கிட்டு வீட்டில் போய் படிச்சிங்கனாலோ எல்லாமே புரிஞ்சிடும் தனியாக கேள்வியே வராது இந்த அமைதி ஆரோக்கிய பத்திரிக்கையை வாங்காதவங்களும் படிக்காதவங்களும் தான் எங்கள்ட கேள்வி கேட்பாங்க அஞ்சு நாள் வீடியோ முழுசாக பார்த்துட்டு அமைதி ஆரோக்கிய பத்திரிக்கை முழுசாக படித்த யாருமே எங்கள்ட எந்த கேள்வியும் கேட்க மாட்டாங்க எல்லா சில பேர் ரிலீஸ் இது வை இதுக்கு கல்வி மட்டும் இல்லை பல்வேறு டாப்பிக்கில் பல்வேறு விஷயங்கள் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ கூடங்க எனக்கு யார் ஃபோன் பண்ணாலும் அரை மணி நேரம் பேசுவாங்க பிரச்சனையை பற்றி நான் பேசி முடிச்சோன்னே ஓகே ஓகே உங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுங்க நாலு கற்றை அனுப்புகிறேன் படிங்க ஏன்னா எல்லாத்து கற்று எழுதியாச்சு எல்லா கேள்விக்கும் இருக்குது நான் என்ன பண்ணுவேன் செல்ஃபோனில் நான் எழுதின எல்லா கற்றையும் டாபிக் போட்டு வச்சுருப்பேன் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சி விட்ருவேன் படித்தோன்னே புரிஞ்சு போயிடும் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரையும் பேச டைம் இல்லைங்க அதனால் அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு நேரில் நீங்கள் போயிட்டு வாங்க அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத யூடியூப்பில் பாருங்கள் டெக்ஸ்ட் இருக்குது டெக்ஸ்ட் படிக்கிறத விட யூடியூப்பில் பார்க்கும் பொழுது அந்த காட்சி இருக்கும் டீச்சர் எப்படி நடத்துகிறாங்கன்னு இன்னும் பிரமாதமாக இருக்கும் நேரில் போயிட்டு வந்தீங்கன்னா எல்லாமே புரிஞ்சிடும் ஓ டீச்சர் இப்படி இருக்கணுமா ஸ்டூடெண்ட் அப்படி இருக்கணுமான்னு தெரிஞ்சு போயிருங்க சின்ன சின்ன குழந்தைங்க நல்லா படிக்குதுங்க சிலபஸ் ரெடி அவங்கக்கிட்ட பல வருடமாக ரிசர்ச் பண்ணி சிலபஸ் வச்சுருக்காங்க அந்த பள்ளிக்கூடத்து சம்மந்தமாக சுரேஷ் அப்படின்னு இருக்கிறாரு அவருக்கு நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி இதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த சுரேஷ் அவருடைய நம்பர் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஃபைவ் ஜீரோ செவன் ஜீரோ டபுள் செவன் இந்த எண்ணை தொடர்பு கொண்டால் அவர் உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லுவார் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்தோடனே கூப்பிடாதீங்க அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு அப்புறமா கூப்பிடுங்க சிலபஸ் பத்து ஐந்து வயது முறை ஐந்து வயது முதல் பன்னெண்டு வயது வரை ஒரு குழந்தையை எப்படி வளர்த்த வேண்டும் இது வந்து சிலபஸ் பத்து இதுக்கு பல்வேறு கல்விகள் ஆராய்ச்சி பண்ணி பல்வேறு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் ஒரு பள்ளிக்கூடம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் தர்மபுரியில் நாகர்கூடல் அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் புவிதம் அப்படின்னு ஒரு பள்ளி இருக்குது இந்த பள்ளியில் ஐந்து வயது முதல் பன்னெண்டு வயது வரை குழந்தைகளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க மீனாட்சி அம்மாள் அப்படிங்கிற ஒரு அம்மா இந்த அம்மா ஸ்கூலில் படிக்கும் பொழுது ஸ்கூல் பிடிக்கலையாம்மா எந்த குழந்தைக்கு ஸ்கூல் பிடிக்கலையோ நல்ல குழந்தை ஒரு நல்ல யோசிக்கிற சுயமாக சிந்திக்கிற ஒரு குழந்தைக்கு இப்போ இருக்கிற பாடத்திட்டம் பிடிக்காது இந்த அம்மாவுக்கு பிடிக்கலையாம்மா அப்பாட்ட வந்து கேட்டிருக்காங்க எனக்கு பள்ளிக்கூடம் இப்போ பிடிக்கல தப்பு தப்பாக பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க எனக்கு ஏகாந்தமாக இருக்க விட மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சரிமாட்டாங்களாம்மா இந்த அம்மா தனியாகவே பல்வேறு படிப்புகளை படித்து நிறைய விஷயம் புரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க அவங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தை பெண் குழந்தை அந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு கல்வி சொல்லிக் கொடுக்கணுமா இல்லையா இவங்களே சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க வீட்டில் கதைகள் மூலியமாக பாட்டு மூலியமா இதை மாடு மேய்க்கிற பசங்க வேடிக்கை பார்த்துருக்காங்க அம்மா என்ன பண்ணுறீங்கன்னு என் குழந்தைக்கும் பள்ளிக்கூடம் நடத்திட்டு இருக்கேன் நாங்களாம்மா அந்த ஆடு மாடு மேய்க்கிற குழந்தைக்கு பிடிச்சி போச்சாம்மா அந்த மாதிரி நடத்துறது அவங்க ஆடு மாடு மேய்க்கிறத விட்டு அந்த அம்மா வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்களாம்மா இப்படி தான் ஆரம்பிச்சிருந்த ஸ்கூலு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் இப்போ டெவலப் ஆகி ஒரு ஐம்பது நூறு பேர் படிக்கிறாங்க அருமையாக இருக்குதுங்க அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் நல்லா கவனிங்க எந்த குழந்த வந்தாலும் முதல்ல ஒரு மணி நேரம் விவசாயம் பண்ணிட்டு தான் ஸ்கூலுக்குள்ளேயே வரணும் விவசாயத்தை கூட கற்றுக் கொடுக்காத ஒரு கல்வி கல்வியா சோத்துக்கு என்ன பண்றது அப்புறமா இப்ப இருக்கிற படித்தவங்களுக்கு அப்பளம் எப்படி தயாரிக்கிறாங்க கடையில் வைக்கிறாங்க அரிசி எப்படி தயாரிக்கிறாங்க கடையில் போனால் கிடைக்கும் எதுவுமே தெரியாது எங்க பச்சரிசி புழுங்கரிசிக்கு யாருக்காவது படித்தவங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியுமா இதுவே தெரியல வேற என்ன தெரியும் ஒரு விதைகள் தெரியல ஒன்றும் தெரியலிங்க இதை சொல்லிக் கொடுக்கறதா கல்வி அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் ஒவ்வொரு சின்ன பையனுக்கும் தனியாக ஒரு இடம் இருக்கும் அவன் காலையில் வந்து விவசாயம் பண்ணணும் அங்கே அப்புறம் தான் ஸ்கூலுக்குள்ளேயே வரணும் அங்கே இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளுக்கும் எல்லா விதையும் பிரித்து பார்க்க தெரியுது ஒரு விதையை காட்டுங்க இது ஜிஎம்ஓ இது பாரம்பரியம் சொல்கிறோம் விதையில் பேர் சொல்கிறோம் எல்லா செடி கொடியோடத்த பேரும் சொல்கிறோம் இத்தங்க பை இத்தங்க படிப்பு வெறுதுக்கு படிக்கணும் மரம் செடி எல்லாம் தெரியுது மண் மண்ணில் விளையாடுற குழந்த குழந்தையா அங்கே இருக்கிற குழந்தைகள் அங்கே மாடு இருக்குது டெய்லி மா மாற்றி மாற்றி பால் கறக்குது அங்கே இருக்கிற குழந்தைங்க அதுகளே சமைச்சு சாப்பிடுதுங்க எங்கள் சமையல் கூட சொல்லிக் கொடுக்க தெரிலன்னா இது கல்வி சோத்துக்கு என்ன பண்ண
கல்வித்துறைக்கு அமைச்சா போதும் பள்ளிக்கூடத்தை மூடிடுவாங்க ஒரு குழந்தைகளுக்கு தன் வேலையை தானா செய்ய கத்துக் கொடுக்கறது தான் கல்வி படித்தவங்க யாருமே வேலை செய்யறது இல்லைங்க படித்தவங்க பெருக்கிறது இல்லை கக்கூஸ் கலவுறது இல்லை எல்லாத்துக்கும் ஆள் வச்சுக்கிறாங்க சிங்கப்பூர் மலேசியில் போய் பாருங்கள் பல பேர்த்துக்கு ஒன்றுமே தெரியாது நல்லா படிச்சிருப்பாங்க எதுவுமே தெரியாது எல்லாத்துக்கும் ஆள் மெய்டு வச்சுருப்பாங்க ஃபோன் பண்ணுவாங்க கார் நின்று போச்சா ஃபோன் பண்ணுவாங்க எல்லாத்துக்கும் ஃபோன் தான் சர்வீஸ் சென்டர் கூப்பிடுவாங்க வருவாங்க எதையுமே செய்ய மாட்டாங்க அமெரிக்காவில் வேலை செய்யறதுக்கு யோசிக்கிறாங்க பல நாடுகள் இல்லைங்க வேலை செய்கிறது இல்லைங்க ஏன்னா நிறைய படிச்சுட்டாங்க வேலை செய்யக்கூடாதாமா எங்க தன்னுடைய வேலையை தானா செய்யறதுக்கு தாங்க கல்வி ஆள் வச்சுக்கிற கல்வி இல்லை இப்படி வியாபாரிகள் நமது குழந்தைகளை கூட்டிகிட்டு போய் தப்பு தப்பாக சொல்லிக் கொடுத்து அவர்கள் வியாபாரம் செய்வதற்கு ஒரு அச ஒரு மனதிலே உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே அந்த குழந்தை போய் பாருங்க ஒரு நாள் அங்கே போங்க அந்த ஸ்கூலுக்கு பாருங்க எல்லா குழந்தையும் டான்ஸ் ஆடுது எல்லா குழந்தைக்கும் பாட்டு பாட தெரியும் எல்லா குழந்தையும் சோப்பு தயாரிக்கும் எல்லா குழந்தைக்கும் விவசாயம் தெரியும் எல்லா குழந்தைக்கும் கும்ஃபு தெரியும் இங்கிலீஷை இங்கிலீஷாக பேசும் தமிழை தமிழாக பேசும் மரியாதையாக இருக்கும் அதான் பள்ளி நான் ஒன்றும் அந்த பள்ளியில் போய் சேர்த்துங்கன்னு சொல்லலை போய் பார்த்துட்டு வாங்கன்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா பல குழந்தைகளுக்கு ஒத்து வராது அங்கே களி தான் கொடுப்பாங்க சாதாரண கிராமத்தில் தான் இருக்குவாங்க வீடியோ கேம் எல்லாம் கிடையாது டிவி கிடையாது பெரிய பெரிய கேம் கிடையாது நீங்கள் காஸ்ட்லியாக வளர்த்தின குழந்தை கொண்டே விட்டிங்கன்னா அதுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடும் இப்படி தான் ஒரு அம்மா என்ன பண்ணிட்டாங்க நான் பேசுகிற வீடியோ பார்த்து கொண்டு போய் அந்த ஸ்கூலில் கொண்டு ஒரு பையனை சேர்த்திட்டாங்க அந்த பையன் முடியாது நான் வீட்டுக்கு போகிறேன் ஈழர் பாஸ்கர் அவரை வந்து இங்கே படிக்க சொல்லுங்கள் அவர் என்னைக்காவது களி சாப்பிட்ருக்காரா அவர் என்னைக்காவது கிராமத்தில் வந்து இருக்கிறாரா அந்த பையன் ஜாலியாக சுற்றிட்டு இருந்த பையன் ஸோ புரிஞ்சுக்குங்க சுகப்பிரசவம் ஆகட்டும் படிப்பாகட்டும் மனைவிக்கும் மாணவனுக்கும் விருப்பம் இல்லாமல் ஒரு காரியம் செய்யாதீர்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சால் நீங்கள் போய் படிக்கிறது சொல்கிறேன் குழந்தைக்கு புரிய வைங்க கட்டாயப்படுத்தாதீங்க மனைவிக்கு புரிய வைங்க கட்டாயப்படுத்தாதீங்க யாரையும் கட்டாயப்படுத்தாதீங்க புரிய வைக்க முடிஞ்சா புரிய வைங்க சும்மா விட்டுருங்க பரவாயில்ல இந்த மாதிரி பள்ளிக்கூடம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் சரிங்களா அங்கே சேர்த்துங்கன்னு சொல்ல சேர்த்த முடிஞ்சா சேர்த்துங்க பட் எல்லாரும் சேர்த்த முடியாது அங்கே அந்த இடம் இருக்காது எல்லா நாட்டில் எத்தனை பேர் எத்தனை குழந்தைங்க இருக்காங்க எல்லாம் சேர்த்த முடியுமா ஸோ என்ன சொல்ல வரேன் நான் ஒன்று நீங்கள் நீங்கள் இந்த மாதிரி பள்ளிக்கூடங்களை ஆரம்பியுங்கள் ஏங்க இது நடக்கிற காரியமா நடக்கணும் அதான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு போட்ட விதம் நாளைக்கு மரமாக மாறும் இன்னைக்கு எவனோ ஆரம்பிச்சு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணி டெவலப் ஆகி வரது இல்லையா இப்போ இருக்கிற எல்லா பிஸ்னஸும் என்றைக்கும் யாராவது ஆரம்பிச்சது தானே இப்போ இருக்கிற எல்லா சர்வீஸும் என்றைக்கும் யாரும் ஆரம்பிச்சது அப்போ ஒரு ஒரு ஆள் ஆரம்பிக்கணுமா இல்லையா ஆரம்பிக்கவே இல்லைனா எப்படி நடக்கிறது ஸோ பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஒன்று நீங்கள் பள்ளிக்கூடம் நடத்துங்க இல்லை இந்த பள்ளிக்கூட சிலபஸை பார்த்துட்டு வந்து மக்களுக்கு புரிய வைங்க ஒரு காரியம் செய்யுங்க எல்லாமே நானே செய்ய முடியாது நானே எல்லா ஊர்லேயும் பிரான்ச் ஆரம்பிக்க முடியாது நடத்த முடியாது நீங்கள் இந்த காரியம் பண்ணுறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் தெரியுமா இவ்வளோ ரிசர்ச் பண்ணி வந்து புரிய வச்சு சொல்லிக் கொடுத்து அனுப்புறதே மிகப்பெரிய வேலை எல்லாரும் சேர்ந்து வேலை செய்யணும் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கலாம் இல்லை ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகள் செய்யலாம் அது சம்மந்தப்பட்ட ஆளுட்ட விரிவாக புரிய வைக்கலாம் இப்படி அவங்கவங்க கெப்பாசிட்டிக்கு ஏதாவது பண்ணுங்க ஸோ ஐந்து முதல் பன்னெண்டு வயது வரை ஒரு சிலபஸ் இருக்கு யூடியூப்ல இருக்கு புவிதம் கற்றை இருக்கு வீடியோ பாருங்க கற்றை கேளுங்க உங்களுக்கு புரியும் அதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு மேலும் விவரம் வேணும்னா மீனாட்சி அம்பாள் நைன் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் நைன் ஒன் எயிட் ஃபோர் அப்படிங்கிற எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்க வீடியோ பார்த்தவங்க மட்டும் தொடர்பு கொள்ளுங்க இது பத்தாவது சிலபஸ் அடுத்தது பன்னெண்டு வயசுக்கு மேல ஒரு குழந்தைக்கு எப்படி கல்வி இருக்கணும் இதுக்கு சிலபஸ் எல்லாம் கிடையாது உங்களுடைய வசதி வேற இன்னொருத்தர் வசதி வேற உங்களது ஆசை வேற இன்னொருத்தர் ஆசை வேற ஒரு வீட்டில் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே பிஸியாக வேலைக்கு போகிறாங்க அப்போ வேற மாதிரி பையனை படிக்க வைக்கணும் ஒரு வீட்டில் அப்பா வேலைக்கு போகிறாரு அம்மா ஃப்ரீயாக வீட்டில் இருக்காங்க இவங்களுக்கு படித்தவங்க குழந்தைங்க சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் இப்போ வேற சிலபஸ் உங்கள் குழந்தைய பிஸ்னஸ் மேன் ஆக்கணும் வேற சிலபஸ் உங்கள் குழந்தைய வேலைக்கு அனுப்பணும் வேற சிலபஸ் ஸோ பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் ஒரே சிலபஸுங்க அதுக்கப்புறம் வேற வேற சிலபஸ் எனக்கு தெரியாது அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் கவுன்சிலிங் அம்மாவும் அப்பாவும் உங்கள் குழந்தைய கூட்டிகிட்டு வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணண
ஒன்று திண்டுக்கல்ல பிரதீப்பான்னு ஒருத்தங்க இவங்க பள்ளிக்கூடத்தில் படித்து பள்ளிக்கூட படிப்பு பிடிக்காமல் கஷ்டப்பட்டு படித்து பெரிய காலேஜெல்லாம் படித்து ப்ரொஃபஸர் ஆகி காலேஜில் சிலபஸ் ஒழுங்காக இல்லைன்னு ரிசைன் பண்ணி சும்மா உட்காந்து முழு நேரமாக மக்களுக்கு கல்வியை புரிய வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பிரதீப்பா நைன் டபுள் ஜீரோ த்ரீ டூ எயிட் நைன் செவன் நைன் த்ரீ நைன் டபுள் ஜீரோ த்ரீ டூ எயிட் நைன் செவன் நைன் த்ரீ இந்த எண்ணை தொடர்பு கொண்டு அவங்கள நீங்கள் நேரில் போய் பாருங்கள் இல்லை ஃபோன்லேயே ஐடியா கேளுங்க சொல்லுவாங்க குழு ஒன்று ரெண்டாவது எரோனிமஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார் ஊற்று கண் அப்படின்னு கல்வி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பத்திரிகை நடத்துகிறாரு இந்த பத்திரிகை உலகத்தில் யாருக்குமே தெரியாது ஆமாங்க நல்ல விஷயமெல்லாம் தெரியாது எரோனிமஸ் அப்படிங்கிறவர் ஊற்று கண் அப்படின்னு பத்திரிகை நடத்துகிறாரு கல்வி சம்மந்தமான பத்திரிகை அவர் எழுதின எல்லா பத்திரிகையும் வாங்கி படிங்க பழைய பத்திரிகை தான் பரவாயில்ல நமக்கு இன்னும் அது தெரியாது அவர் நம்பர் கொடுக்குறேன் நேரில் போங்க அவர் டீச்சருக்கு பாடம் நடத்துகிறாரு ஒரு டீச்சர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை அவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார் எனோரிமஸ் நயன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ ஒன் நயன் ஒன் செவன் எயிட் செவன் நயன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ ஒன் நயன் ஒன் செவன் எயிட் செவன் இந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க அடுத்தது அமெரிக்காவில் ஒருத்தர் இருக்கிறார் வாஷிங்டன் டிசியில் பார்த்த சாரதின்னு அவருடைய வெப்சைட் சொல்கிறேன் வலைத்தமிழ் டாட் காம் விஏஎல்ஏஐ விஏஎல்ஏஐ வலை டிஏஎம்ஐஎல் டாட் காம் அவர் இந்தியாவில் உள்ள எல்லா படிப்புகளையும் ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு சார்ட் கொடுக்குறார் ஒரே சார்ட் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து படிப்புகளையும் கம்ப்ளீட்டாக ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு பெரிய சார்ட் கொடுப்பார் அந்த சார்ட்டு பார்த்தாவே இத்தனை விதமான கல்வி இருக்கான்னு புரிஞ்சிடும் முதல்ல சார்ட்டை பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறதுங்கிறத நீங்கள் அவர்கிட்ட பார்த்தா அட்டு வலைத்தமிழ் டாட் காமுக்கு மெயில் அனுப்பினா டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் பிஏஆர் டிஹெச்ஏ பார்த்தா அட்டு வலைத்தமிழ் டாட் காம் விஏஎல்ஏஐடிஏஎம்ஐஎல் டாட் காம் இவர் கல்வி சம்மந்தமாக ரிசர்ச் பண்ண ஒரு மனிதர் இவரை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இப்படி இந்த குழுவில் மூணு பேர் இருக்காங்க இந்த மூணு பேர்த்துக்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு த பெஸ்ட் ஐடியாவை நீங்கள் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் பன்னெண்டு வயசுக்கு மேலே குரூப் டிஸ்கஷன் தான் கவுன்சிலிங் தான் சிலபஸ் எல்லாம் கிடையாது இது நமது பானு வீட்டு கல்வி முறையின் பதினோராவது சிலபஸ் பன்னெண்டாவது சிலபஸ் பார்ட் பன்னெண்டு இரண்டு வருடத்தில் இரநூறு மொழிகள் எப்படி கற்றுக்கொள்வது அதுக்கு சிலபஸ் ரெடி நான் பானு ஓம் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி யூடியூப்பில் பேசி வச்சுருந்தேன் அப்போ எனக்கு ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணார் துபாயிலிருந்து ஒருத்தர் சார் உங்களை மாதிரியே நானும் ரொம்ப வருஷமாக ஆராய்ச்சி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் பேசுகிறத கேட்கும்போது நீங்களும் என்ன மாதிரியே பேசுகிறீங்க சார் அப்படின்னாரு அவர் அவருக்கு இரநூறு மொழி தெரியும் நான் சொல்கிறது அப்போ இப்போ நானூறு மொழி தெரியும் ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் எனக்கு இரநூறு மொழி தெரியும் என் பையனுக்கும் தெரியும் அப்படின்னார் எப்படிங்கன்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் அவர் பல நாடுக்கு ட்ராவல் பண்ணியிருக்காராமா ஒரு பதிமூணு பதினஞ்சு நாடு ஆரம்பத்தில் இவருக்கு எந்த மொழியும் தெரியாதனால ப்ரமோஷன் கிடைக்கலையாமா எவ்வளோ மொழி அதிகமாக தெரிஞ்சுருக்காங்களோ கல்ஃப் கண்ட்ரிலெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து நிறையா சம்பளம் நிறையா ப்ரொமோஷன் தருவாங்க ஏன்னா பல நாடுகளில் டூர் போகலாம் இல்லையா அதுக்காக இவர் அதுக்காக நிறையா மொழி கற்றுக்கும்போது மொழிகளை எப்படி வேகமாக கற்றுக்கொள்வது என்பதை இவர் கற்றுக்கொண்டார் யோசிச்சு பாருங்கள் இரநூறு மொழிக்கு பேரே சொல்ல முடியாது நமக்கு இரநூறு மொழி தெரியும் டைப் படிக்க தெரியும் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண தெரியும் அவர் தன்னுடைய பையன் ஏழு வயசில் சென்னையில் வியாசர்பாடியில் மகாகவி பாரதியார் நகரில் பையன் வீட்டில் அவர் துபாயில் ஒரு நாள் லீவுக்கு வந்திருக்காரு பையன் கேட்டிருக்கான் அப்பா உனக்கு இரநூறு தெரியுமல்ல எனக்கு ஒன்று சொல்லிக் கொடுன்னு சரின்னு சும்மா ஆரம்பித்தாராமா மூணே நாளில் ஒரு மொழி முடிச்சிட்டானாமா மிரண்டு போயிட்டாராமா நம்மளோட குழந்தைகளுக்கு கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்தின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு இரண்டே வருடத்தில் குழந்தைக்கு இரநூறு மொழி கற்றுக் கொடுத்து விட்டார் இப்போ அந்த குழந்தைக்கு வயசு பத்து மொழி தெரிகிறது நானூறு நானூறு மொழியை அப்படியே லைனாக ஒப்பிப்பான் உங்கள் பேரை தமிழ் எழுதுனா நானூறு மொழியில் டைப் அடிப்பான் அடுத்த நிமிஷம் ஆரம்பித்து ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் யோசிச்சு பாருங்கள் கீபோர்டில் தமிழில் டைப் அடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது அவன் நானூறு மொழியும் டைப் அடிக்கிறான் மெமரி கெப்பாசிட்டி பிரெயினை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு அந்த பையனை கற்றுக்கணும் அந்த பையன் அப்பாட்டை அந்த பையன் நிறையா சிலபஸ் வச்சுருக்கான் எப்படி எல்லாம் ஃபிங்கரை எப்படி பயிற்சி பண்ணுறது என்ன சாப்பிட்ணும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு அந்த பையன் ஹோட்டலில் எதுவுமே சாப்பிட்றதில்லை 
கடையில் வைக்கிற எதுவுமே சாப்பிட்றது இல்லை சொல்கிறான் நீ கடையில் வைக்கிறது சாப்பிட்டாவே அறிவு மங்கி போயிருக்கிறான் வீட்டு சாப்பாடு மட்டும்தான் சாப்பிட்றான் கூல் ட்ரிங்க்ஸ்லாம் குடிக்கிறதே இல்லை அவன் கொக்கலை குடிக்காதேங்கிறான் குடித்தா அறிவு மங்கி போகுங்கிறான் அந்த பையனை விட்டு பேசணும் நம்ம பேசணும் ஒத்து வராது அந்த பையனை பேச விடணும் இப்போ தான் தெரியும் அவர் அந்த அப்பா இருக்கார் இல்லையா எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசினார்ல நான் சொன்னேன் சார் உங்களுக்கு இரநூறு மொழி தெரியுமா இல்லையா நீங்கள் உடனே வாங்க மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்கன்னு அவர் சொன்னார் எங்க நான் ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்கிறேன் நல்லா சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கேன் குடும்பத்தை ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இங்கே வந்துட்டு உட்கார சொல்கிறியா அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் அருமையான பணி பண்ணுறீங்க நீங்கள் நம்பி வாங்க நாலு பேருக்கு சொல்லிக் கொடுங்க கண்டிப்பாக அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு வருமானம் கிடைக்காட்டி பாதி கிடைக்கும் நீங்கள் இந்தியாவில் உங்கள் மனைவி கூட குழந்தையோட வீட்லேயே இருந்துட்டு கற்றுக் கொடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய புண்ணியம் சொன்னேன் நானும் ஒரு பெரிய மனுஷன் நினச்சி ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்து கடந்த ஒரு வருஷமாக உலகில் உள்ள பல குழந்தைகளுக்கு இதை கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் ஆன்லைன் மூலியமாக உங்கள் குழந்தையை அவர்கிட்ட ஆன்லைன் மூலியமாக பன்னெண்டு மணி நேரம் மட்டும் டெய்லி ஒரு மணி நேரம் பன்னெண்டு கிளாஸ் இல்லை வாரத்துக்கு ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு பன்னெண்டு கிளாஸ் விட்டுட்டிங்கன்னா ஆன்லைன்லேயே ஒரு லாங்குவேஜ் முடிச்சிடுறாரு அவர்கிட்ட ரிக்வஸ்ட் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் மட்டும் சொல்லிக் கொடுத்தா ஒரு நாளைக்கு பத்து பதிஞ்சு குழந்தைய சொல்லிக் கொடுத்துற முடியும் இதை ட்ரைனிங் மாதிரி கொடுங்கன்னு ஆனால் அந்தளவுக்கு இன்னும் யார் ரெடி ஆகலை நீங்கள் யாராவது ரெடியாக இருந்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட போய் கற்றுக்கிட்டு நீங்களும் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் சென்ட்ரு ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இன்னும் பல குழந்தைங்க சொல்லி தரலாம் புரிஞ்சுக்குங்க ஆரம்பத்தில் என்ன சொன்னேன் தாய்மொழி தான் சிறந்ததுன்னு இப்போ இரநூறு மொழி கற்றுக்குங்க ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா புரிஞ்சுக்குங்க எந்த மொழியில் படிக்கணும்னு வரும்போது தாய்மொழி ஆனால் மற்றோட கம்யூனிகேஷன் பண்றதுக்கு நீங்க பல மொழி கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அது வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை ஆனால் ரூல்ஸ் வச்சிருக்காரு தாய்மொழி தமிழ் தெரிஞ்ச குழந்தைக்கு மட்டும்தான் சொல்லி கொடுப்பேன் இருக்கார் என்ன சொல்லி தர மாட்டார் புரிந்து கொள்ளுங்கள் மொழி என்பது அடையாளம் ஆனா பல மொழி கத்துக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு முக்கியமான மொழி என்ன தெரியுமா தாய்மொழி அவங்கவுங்க தாய்மொழி முதல்ல கற்றுக்கணும் அடுத்தது ஹிந்தி அடுத்தது இங்கிலீஷ் அதுக்கப்புறம் அரபிக் சைனீஸ் ஸ்பானிஷ் இதுதான் உலகத்தில் கண்டிப்பாக கற்றுக்க வேண்டிய மொழிகள் அது ஏங்கிறது உங்களுக்கு இப்போ புரியாது கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் புரியும் இந்த கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் இந்த மொழிகள் மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு எந்த மொழியும் இருக்காது அதுக்கான ஏற்பாடு நடந்துட்டுருக்கு ஹிப்ரு ஸ்பானிஷ் அரபிக் சைனீஸ் இங்கிலீஷ் இந்த ஐந்து மொழியை தவிர மற்ற எல்லா மொழிகளையும் அழிப்பதற்கு வேகமாக சில வியாபாரிகள் இறங்கி களமிறங்கி வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் உடனடியாக தாய்மொழிகளை காப்பாற்றினால் மட்டுமே அறிவை காப்பாற்ற முடியும் அவர் வேறு மொழி பிரியன் நைன் செவன் எயிட் டபுள் நைன் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோர் நைன் என்ற எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்க அவர் உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லுவார் இவரை தொடர்பு கொள்வதற்கு முன்னால் நான் எழுதின கட்டுரையை முழுசாக படிச்சுட்டு தொடர்பு கொள்ளுங்க சிலபஸ் பதிமூணு மிட் பிரைன் ஆக்டிவேஷன் கண்ணை மூடிக்கொண்டே குழந்தைகள் படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் குழந்தைகளுக்கு இருபத்தையாயிரம் ரூபா ஐம்பதாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டு கிளாஸ் நடத்துகிறாங்க இதை நம்பாதீர்கள் அப்படி ஒரு சப் சப்ஜெக்டே கிடையாது ஒருவேளை அந்த மாதிரி எந்த குழந்தையாவது படித்தா எங்கிட்ட கூட்டிகிட்டு வாங்க நான் ஒரு ரூமில் உட்கார வச்சு லைட் ஆஃப் பண்ணிடுவேன் லைட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு படிக்க சொல்லுங்கள் படிக்க மாட்டேங்குது ஏனென்றால் அது பார்த்து தான் படிக்குது அந்த ஒரு பிளைண்டு ஃபோல்டர்னு கட்டுறாங்க இல்லையா கண்ணில் கருப்புல துணி நீ கட்டி பாருங்க அந்த துணி கட்டினா மூக்கு பக்கத்தில் சின்ன கேப் இருக்கும் அது வழியாக பார்க்க முடியும் அந்த குழந்த இங்கே வச்சா படிக்கும் இங்கே வச்சா படிக்காது இங்கே வச்சா படிக்காது அது போய் சொல்லும் நான் மோந்து பார்த்து படிக்கிறேன்னு இங்கே கொண்டு போனால் மோந்து பார்க்கும்போது ப தெரிஞ்சிடும் தடவி பார்க்குறோம் இங்கே கொண்டு போனால் புரியும் காதில் கொண்டு பாரு காது கை மூக்கில் கொண்டு போனால் படிக்க முடியும் வேற எங்கேயும் படிக்க முடியாது தெரியுதுங்க குழந்தை உங்கள் குழந்தைக்கு காசு வாங்கி கொண்டு பொய் சொல்வதுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இது ஒரு சைக்காலஜி சீட்டிங் சரி அப்படி எந்த குழந்தையாவது படிக்கிறதா இருந்தால் என்கிட்ட கூட்டிகிட்டு வாங்க நான் கண்ணை பொத்திடுவேன் என் கையை வச்சு படிக்கிறது இல்லை நான் செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன் சரி பிரெயின் மூலமாக தான் படிக்குதுன்னா கண்ணே தெரியாத குழந்தையை கூட்டிகிட்டு வரேன் படிக்க சொல்லுங்க இப்படி நிறைய கேள்வி இருக்குங்க எனவே உங்கள் பணத்தை விரயம் செய்யாதீர்கள் மிட் பிரைன் ஆக்டிவேஷன் அப்படிங்கிற பேரில் யூடியூப்பில் பேசியிருக்கேன் ஒரு கட்டுரை இருக்குது அதை பாருங்கள் விளக்கமாக புரியும் அது நமக்கு தேவையில்லாத வேலை கடைசியாக சிலபஸ் பதினாலு உலக
ஆனால் நீங்கள் கூகுளில் போய் பாருங்கள் த பெஸ்ட் சிலபஸ் இன் தி வேர்ல்டுன்னு போட்டு பாருங்கள் சிங்கப்பூர் தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் உலகத்திலேயே மோசமான கல்வி சிங்கப்பூர் தான் கூகுள் உங்களை ஏமாத்துது கூகுளை நம்பாதீங்க அவன் மோசமான ஆள் கூகுளை உங்களை ஏமாத்திடுவான் உலகிலே மிகச்சிறந்த கல்வி பின்லேண்ட் அங்கே எப்படி சிலபஸ் இருக்குது அங்கே எப்படி பள்ளிக்கூடம் நடக்குதுன்னு ஒரு கட்டுரை ஒரு இருக்கு வீடியோ இருக்கு அதை பாருங்கள் வீடியோ இருக்கான்னு தெரில கட்டுரை இருக்கு வீடியோ பார்த்துருக்கீங்களா ஓகே அந்த வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள் கட்டுரையை பாருங்கள் உங்களுக்கு அது புரியும் இது வந்து சிலபஸ் பதினாலு இவ்வளோ தாங்க இப்போதைக்கு பதினாலு சிலபஸ் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு சிலபஸ்ங்கிறது ஹார்ட் டிஸ்கில் கொடுப்போன்னு சொல்லியிருந்தேன் இதெல்லாம் வீடியோ பண்ணி ஹார்ட் டிஸ்கில் கொடுக்குறது தான் சிலபஸ் பல பேர் நினச்சிட்ருக்குறாங்க நான் வந்து ஒரு கல்வி திட்டம் மாதிரி ஒன்றாவது ரெண்டாவது மூணாவதுன்னு சிலபஸ் கொடுப்பேன் அப்படி இல்லை ஒழுகுபடுறதுக்கு எவ்வளோ வேலை யோசிச்சு பாருங்கள் இதை பதினாலு ரெடி பண்ணுறக்கு நான் எவ்வளோ அலைஞ்சிருக்கணும் எவ்வளவு ஃபில்ட்ரு பண்ணியிருக்கணும் எவ்வளோ டைம் எடுத்துருக்கணும் ஸோ இப்போதைக்கு பானு ஹோம் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது பதினாலு சிலபஸ் உள்ள ஒரு திட்டம் ஒவ்வொரு மாதமும் மாறிகிட்டே இருக்கும் மூன்று மாதத்துக்கு ஒருக்கா கோயம்புத்தூரில் ஒரு கலந்தாய்வு நடக்கும் பிப்ரவரி மாதம் நாலாம் தேதி நடக்குது அதில் இதெல்லாம் விளக்கமாக நம்ம பேச போகிறோம் மக்களுக்கு புரிய வைக்க போகிறோம் சில கேள்வி ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்கிடு கொஸ்டின் ஹோம் எஜுகேஷன்லாம் வீட்லேயே படிக்கணுமான்னு கிடையாது நீங்கள் வீட்டில் படிங்க காலேஜுக்கு போங்க ஸ்கூலுக்கு போங்க ஒழுங்காக படிக்கணுங்கிறதா ஹோம் எஜுகேஷன் அடுத்தது நீங்கள் உங்கள் குழந்தைய கொண்டு வந்து அட்மிஷன் சேர்த்திக்கிங்களா நான்லாம் சேர்த்த மாட்டேன் நான் ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பித்தா எனக்கு அதுக்கே டைம் சரியாக போயிருங்க இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு டைம் இருக்காது நான் ஒரு தளம் எடுத்துருக்கிறேன் நான் வந்து உலகத்தில் உள்ள மறைக்கப்பட்ட உண்மைகளை எடுத்து கொண்டு வந்து மக்களுக்கு கொடுக்குறது என்னோடய வேலை அதை ஒழுங்காக பண்ணிகிட்ருக்கிறேன் நான் ஏதோ ஒரு வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா அந்த வேலையை தவிர வேறு எந்த வேலையும் பார்க்க முடியாது நான் இந்த வேலையை பண்ணுறேன் நீங்கள் அந்த வேலையை பண்ணுங்க அடுத்தது இந்த மாதிரி சிலபஸில் படித்து ஒரு குழந்தைக்கு சர்டிஃபிகேட்டே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வீட்லேயே படிக்க சொல்கிறீங்க எல்லாம் படித்து முடிச்சாச்சு சர்டிஃபிகேட்டே இல்லையே எப்படி வேலை கொண்டு போய் சேர்த்துறது எல்லோரும் கேட்குற கேள்வி ஏங்க உங்கள் குழந்த என்ன உங்களுக்கு எல்லாம் ஆசை பெஸ்ட்டு ஸ்கூலில் சேர்த்தணும் நிறைய மார்க் எடுக்கணும் பெஸ்ட்டு காலேஜில் சேர்த்தணும் நிறைய மார்க் எடுக்கணும் பெரிய கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போகணும் அதுக்கப்புறம் கிரெடிட் கார்டு வாங்கிட்டு ஒரு ஹோம் லோன் வாங்கிட்டு ஒரு கார் வாங்கிட்டு ஒரு லோன் வாங்கிட்டு ஒரு வீடு கட்டிட்டு ஒரு பண்டாட்டி கட்டிட்டு லோன் கட்டியே சேர்த்து போகணும் இதுக்கு தான் வளர்க்குறீங்களா குழந்தைய நிறையா படி சிலர் தான் பண்ணிருக்காங்க வேலைக்கு போவாங்க மூணு லட்சம் சம்பளம் முடிஞ்சு போச்சு வாழ்க்கை மூணு லட்சம் சம்பளம் வாங்கின அடுத்த நிமிஷம் எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க மூணு லட்சத்தில் ரெண்டு லட்சத்துக்கு லோனுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துட்றான் கொடுத்துட்டு வேலை விட்டு துரத்திடுவான் லோனும் கட்ட முடியாது வேலைக்கும் போக முடியாது மேனேஜர் கெட்ட கெட்ட வேலை திட்டுவான் உட்காந்து ஷாரி ஷார் ஷாரி ஷார்ட்டு இருப்பாங்க அவமானமாக இருக்கும் ஒன்றும் ஆண்கள் பரவாயில்ல லேடிஸ் எல்லாம் பெரிய பெரிய வேலைக்கெல்லாம் போகிறாங்க இல்லைங்களா ரொம்ப கொடுமை அவமானமாக இருக்கும் அசிங்கமாக இருக்கும் வேலை விட்டு ரிசீன் பண்ண முடியாது வேலை செய்ய முடியாது புரிந்து கொள்ளுங்கள் இதுக்கு ஒன்றும் படிப்பில்லை ஒரு சின்ன பையன் ஒரு நாள் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு வீடியோ வந்துச்சு ஒரு சின்ன பையன் சேரில் உட்காந்துருக்கான் ஒரு போலீஸ் ஒருத்தர் டே ஏண்டா நீ வாத்தியாரை கொடுத்தனேன் டீச்சர் ஏண்டா கத்தி எடுத்து கொடுத்தனே அப்படின்னு கேட்குறாரு நான் எங்கள் அம்மாவை கொத்தனேன் மிஸ் ஆகி டீச்சர் மேலே பட்டுச்சு டே உங்கள் அம்மா ஏண்டா கொத்தனேன் அவங்க படி படின்னு சொல்கிறாங்க அதான் கொத்தனேன் ஏன்டா படிக்கிற நல்லது தான்டா அப்படி குத்துவியா நீ சார் போங்க சார் நீங்கள் நான் வந்து கணக்கில் நூறு மார்க்கு சார் கணக்கு டீச்சர் என்னை வந்து புத்திசாலியும் சொல்கிறாங்க சார் இங்கிலீஷில் முப்பத்தஞ்சு மார்க்கு சார் இங்கிலீஷ் டீச்சர் முட்டாலும் சொல்கிறாங்க சார் சார் நான் வரலாறுல நூறு மார்க்கு சார் வரலாறு டீச்சர் என்ன புத்திசாலியும் சொல்கிறாங்க சார் சார் சயின்ஸில் நாற்பத்தஞ்சு மார்க்கு சார் சயின்ஸ் டீச்சர் முட்டாலும் சொல்கிறாங்க சார் சார் நான் முட்டாலாக புத்திசாலியா சார் அப்படின்னு கேட்குறான் ஒன்று வருது ஒன்று வரல அதான் முட்டால் புத்திசாலியா சரி ஸ்கூலில் டீச்சர் நடத்துகிறாங்க இல்லையா காலேஜ்லையெல்லாம் சயின்ஸுக்கு வேறு டீச்சர் வரலாறுக்கு வேறு டீச்சர் நீங்கள் மட்டும் வேறு வேறு டீச்சர் வருவீங்க நான் எல்லா டச்சுட்டு படிக்கணுமா கேட்குறான் அடுத்த ஒரு கேள்வி கேட்குறா மாருங்க டே படித்தா நல்லது தாண்டா நிறையா படித்தா நல்லது தாண்டா சார் போங்க சார் நிறையா படித்தவங்கெல்லாம் ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆகி கலெக்டர் ஆகி கை கட்டி நிற்கிறாங்க சார் இந்த படிக்காதவங்கெல்லாம் இவங்கெல்லாம் இவங்கெல்லாம் கல்வித்துறை மினிஸ்டராக மாதிரி அவங்ககிட்ட வேலை வாங்குறாங்க சார் அப்படி
சினிமா நடிப்பை படிச்சுருக்காங்க எது வேணுமோ அதை படிங்க படிப்புங்கிறது தேவையில்லாத உணவு மாறி போச்சுங்க குருகுல கல்வி அது சிறந்தது எனவே மீண்டும் நம்ம பழைய கல்வியான குருகுல கல்வியை எடுத்து வருவதே நமது நோக்கம் குருகுல கல்வி நான் வரமாட்டேங்கன்னு சொல்லி தான் பானு ஓம் எஜுகேஷன் பேர் வச்சுருக்கேன் புதுசாக பேர் வச்சா தான் வருவீங்க இதுக்கு பேர் குருகுல கல்வி ஸோ இங்கே பாருங்க நாம உருவாக்குற குழந்த வேலைக்கு போற குழந்தை இல்லை உலகத்தை மாற்றும் குழந்தைகள் ஆப்ஷன் ஒன்று உங்கள் குழந்தையை சிறந்த அரசன் தலைவனாக்கணும்னா நான் சொல்கிற மாதிரி வளர்த்துங்க இல்லை பொதுமக்களாக வளர்த்துணும்னா நீங்கள் வளர்த்திட்டு போங்க அதுக்கு வாடி சுற்றிட்டு இருக்குங்க அவ்வளோதான் பெற்றுக்கிறது ஒன்றோ ரெண்டோ நல்லபடியாக பெற்று விட்டுட்டு போங்க அது உங்களுக்கு பேர் சொல்லும் பேர் வாங்கி கொடுக்கும் கடைசியாக என்ன சொல்ல வரும் தெரியுமா கன்க்ளூஷன் பானு ஹோம் எஜுகேஷன் என்பது இன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜனவரி மாதத்தில் இன்று பதினாலு பாகத்தை கொண்டது இந்த பதினாலு பாகத்தையும் முழுமையாக நீங்கள் வீடியோ ஆடியோ பார்க்கறது தான் முதல் வேலை அதுக்கப்புறம் தான் முடிவெடுக்கணும் முதல்ல அதை பாருங்கள் ரெண்டாவது நான் சொன்ன ரெண்டு ஸ்கூலுக்கு நேரில் போயிட்டு வரணும் நேரில் போகிறது வேறு வீடியோ பார்க்குறது வேறு நேரில் போயிட்டு வாங்க மிகப்பெரிய அனுபவம் ஏற்படும் அடுத்தது நான் கொடுத்த நம்பருக்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணணும் சந்தேகத்தையெல்லாம் சரி பண்ணணும் நேரில் போய் பார்த்து இல்லை ஃபோன்லேயோ உங்களது சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இது அடுத்தது அடுத்தது புதுசாக வந்திருக்கிற ஏ ஃபோர் சீட்டுன்னு அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணி கேட்டே இருக்கணும் இது மாறிட்டே இருக்கும் அதை அப்பப்போ நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் பண்ணி ஒன்று பண்ணுங்க இந்த வருஷம் விட்டுருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூன் மாதம் குழந்தை எப்படி மாற்றணுங்கிறத இப்போ இருந்து ரிசர்ச் பண்ணி அதுக்குள்ளே எல்லாமே புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு அப்போ ஒரு முடிவெடுத்து எந்த பள்ளி கணப்பலாம் இல்லை நம்மளே ஸ்கூ வீட்லேயே சொல்லி கொடுக்கலாமா அப்படின்னு முடிவெடுத்து பள்ளிக்கூடம் ஆரம்பிக்கலாமான்னு முடிவெடுத்து நாமெல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வேலையும் செய்யணும் எல்லாரும் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாங்க சார் ஹீலர் பாஸ்கர் சிலபஸ் ரெடி ஆயிடுச்சா சிலபஸ் ரெடி ஆயிடுச்சா சிலபஸ் ரெடி ஆயிடுச்சா நான் கேட்குறேன் பானு ஹோம் எஜுகேஷன் ஆரம்பித்து எத்தனை நாள் ஆச்சு நிறைய பேர் வராங்க அந்த ஆரம்பத்தில் வந்து பேசும் பொழுது அப்படியே பொங்கி வந்து சார் சார் என்னெல்லாம் செய்கிற அப்படிங்கிறாங்க ஒரு சின்ன நாலு பேஜ் புக்கை கொடுத்து இதை உங்கள் மொழியில் மொழி பெயர்த்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவேன் போனவங்க வரவே மாட்டாங்க ஃபோன் பண்ணால் கொடுக்குறாங்க கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கிறாங்க நீங்கள் பிஸியாகவே இருங்க நீங்கள்லாம் பிஸியாக இருந்துட்டு காலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் வேலைக்கு போயிட்டு சம்பாரிச்சுட்டு உங்கள் குடும்பத்துக்கு பணத்தை சேர்த்திட்டு டிவியை பார்த்து சீரியலை பார்த்து அழுதுட்டு கிரிக்கெட் பார்த்துட்டு ஃப்ரீ டைமில் எல்லாம் எங்கிட்ட சிலபஸ் கேட்காதீங்க நான் மட்டும் உங்களுக்கு நேர்ந்து விட்டுருக்கிறோமா சர்வீஸ் பண்ணணும்னு சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் ஒரு வேலை செய்யணும் டீச்சர்கள்லாம் சேர்ந்து ஏதாவது ஒன்று ஹெல்ப் பண்ணுங்க புரிஞ்சுக்கோங்க இப்படி நிறைய பேர் உதவி செய்கிறாங்க நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல உதவி செய்யாதவங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இப்படி வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய பேர் அனுப்புகிறாங்க சிலபஸ் அங்கே எங்கே பொறிக்க போய் எல்லாத்தையும் ரொம்ப நன்றி கடந்த பல வருடமாக பல்வேறு நல்ல உள்ளங்கள் நிறையா இன்ஃபர்மேஷனை மெயில் மூலமாக வாட்ஸ்அப் மூலிமா அவங்க அவங்க தகுதிக்கு அனுப்பிச்சி வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு எல்லாம் ஓகே ஸோ எனக்கு சில வேலை செய்யறதுக்கு ஆள் தேவைப்படுது உதாரணத்துக்கு ஒரு புக் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அந்த புக்கை வந்து மொழி பெயர்க்கணும்னா அதுக்கு ஒரு ஆள் தேவை சொல்லலாம் பட் செய்யறதுக்கு ஒரு அது ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் ஆகும் அந்த வேலை செய்யறதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய அந்த பானு ஹோம் எஜுகேஷனில் வேலை செய்யறதுக்கு நிறையா வேலை பெண்டிங் இருக்கு நானே உட்காந்து ஃப்ரீ டைமில் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அதுக்கு ஏதாவது உதவி செய்யும் பொழுது ஃபினான்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக அதை கொண்டு போக முடியும் இன்னொன்று பானு ஹோம் எஜுகேஷன் முழு நேரமாக நான் பண்ணேன்னா இந்நேரம் எங்கேயோ கூட்டிகிட்டு போயிருப்பேன் நம்ம எஜுகேஷனையும் பார்த்துட்ருக்கோம் அரசியலையும் பார்த்துட்ருக்கோம் விவசாயத்தையும் பார்த்துட்ருக்கோம் சமையலையும் பார்த்துட்ருக்கோம் வீட்டையும் பார்த்துட்ருக்கோம் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு டெய்லி உட்காந்து எட்டு மணி நேரம் பேசிட்டு நூறு பேர்த்துக்கு இமெயிலில் பதில் சொல்லிவிட்டு வாட்ஸ்அப்பில் எல்லோரும் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க இத்தனை வேலையும் பார்த்துட்டு பண்ணுறனால கொஞ்சம் மெதுவாக போயிட்டுருக்கு இருந்தாலும் மற்ற எல்லாத்தையும் விட நம்ம சிலபஸ் ரொம்ப ஸ்பீடாக வந்திருக்கு இவ்வளோ சீக்கிரத்தில் இவ்வளோ விஷயங்களை கொடுத்துருக்குறோம் அது வரைக்கும் சந்தோஷப்படணும் இந்த எனக்கு உதவி செய்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் அன்பார்ந்த நன்றிகள் பல பேர்த்து பேரே உங்களுக்கு தெரியாது நிறைய பேர் உதவி செஞ்சுருக்காங்க எல்லாரும் உதவி செஞ்சனாலதான் இந்த சிலபஸ் ரெடி பண்ண முடிஞ்சது இன்னும் நிறைய உதவி தேவைப்படுது ஸ்பீடாக கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கு எனவே பானு ஓம் எஜுகேஷனுங்கிறது இப்போ உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும்
உலகத்தை மாற்றுவதே தலைவர்களின் வேலை நான் எப்போவுமே ரோட்டில் போய் நின்று கல்வி திட்டம் ஒழிக கல்வி திட்டம் ஒழிக சிலபஸாக மாற்று சிலபஸாக மாற்றுன்னு நான் கற்றுல நான் அதை கையில் எடுத்துக்கொண்டு மாற்றி கொண்டிருக்கிறேன் கவர்மெண்ட்டை எப்பவுமே பர்மிஷன் கேட்காதீங்க அது உங்களுக்கு எதுவுமே கொடுக்காது நமக்கு நாமே திட்டமே சிறந்தது அதனால தான் ஒருத்தர் முடிவு பண்ணி ஒரு திட்டம் அறிவிச்சிருக்காரு நமக்கு நாமே திட்டம்னு நான் உங்களுக்கு ஒன்றுமே செய்ய மாட்டோம் நீங்களே செஞ்சுக்கோங்கிறத சிம்பாலிக்கா நமக்கு நாமே திட்டங்கிறத நம்ம அரசியல்வாதிகள் உருவாக்குனாங்களா இல்லையா நம்ம அந்த திட்டம் பிறகு போயிட்டுருக்கிறோம் எந்த அரசின் உதவி இல்லாமல் எந்த ஃபாரின் ஃபண்டு இல்லாமல் நல்ல உள்ளங்களின் துணையுடன் இவ்வளோ பெரிய வேலையை மருத்துவத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு செவி வழி தொடு சிகிச்சை கல்வியை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு பானு ஹோம் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மனதை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு ஸ்மல் ஆஃப் த மைண்ட் கணவன் மனையை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு ஆர்ட் ஆஃப் லவ்விங் தாம்பத்தை ஒழுங்குபடுத்துக்கு தாம் தந்திராவளி தாம்பத்தியம் விவசாயத்தை ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு விவசாய காலனி சமையலை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு லெமுரியா சமையல் திட்டம் விவசாயத்தை ஒழுங்குபடுத்துறதுக்குன்னு ஒவ்வொரு திட்டமாக ஆரம்பித்து 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 அதுக்கான விஷயங்களை நாம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் உலகத்தில் மறைக்கப்பட்ட உண்மைகளை மீண்டும் வெளியே கொண்டு வருவதே நமது திட்டம் எனவே பானு உமை எஜுகேஷன் மிக சிறப்பான முறையில் போய் கொண்டிருக்கிறது அனைவரும் அதை பயன்படுத்தி கொண்டு நாம் கல்வியை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் செலிக்கட்டும் விவசாயம் சீர்படட்டும் நிர்வாகம் உலக மக்கள் முகங்களில் நிலவட்டும் புன்சிரிப்பு வளர்க ஆன்மீகம் வாழ்க வாழ்வாங்க சந்தோஷம்